Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und jetzt liegt mir irgendwie so der Satz aus dem Fernsehprogramm der 80er Jahre auf den Lippen, hier im Studio und zu Hause vor den Fernsehgeräten. Gut, ob Sie zu Hause jetzt ein internetfähiges Fernsehgerät haben, das weiß ich nicht. Hier sind wir eigentlich nicht im Studio, sondern wir sind hier in der großen Aula, sozusagen im, im schönsten Hörsaal der Universität, aber die Mitarbeiter haben diesen Hörsaal schon in ein Studio verwandelt. Wir haben also heute zwei Publika, nämlich Sie, ein äh, Präsenzpublikum und wir haben auch ein Online-Publikum, das uns jetzt zugeschaltet ist und zwar ein Online-Publikum, das wirklich sehr zahlreich zugeschaltet ist. Wir hatten vor Beginn der Veranstaltung um die 900 Anmeldungen zu dieser Veranstaltung. Ich grüße natürlich ganz herzlich unser Online-Publikum, aber ich begrüße auch Sie ganz herzlich hier im Raum, ein Präsenzpublikum. Das ist schon ein tolles Gefühl. Nach drei Jahren kann diese Ringvorlesung, diese Veranstaltung der LMU wieder zurückkehren an die Universität selbst. Ich darf auch ganz herzlich neben mir begrüßen Herrn Professor Höppe, den Vorsitzenden des Vorstandes der Universitätsgesellschaft. Diese Veranstaltung ist eine Kooperationsleistung. Kooperationspartner der Ludwig-Maximilians-Universität sind eben die Münchner Universitätsgesellschaft, die uns vielfach unterstützt und so auch heute und nicht nur heute, sondern noch an weiteren sieben Abenden, also über das gesamte Wintersemester hinweg bei dieser Ringvorlesung. Dazu sage ich noch später etwas und ein weiterer Kooperationspartner sind genau die Menschen hier im Raum, die dafür sorgen, dass wir auch außerhalb dieses Raumes äh, empfangbar sind, nämlich die Media School Bayern. Ich danke ganz herzlich unseren Kooperationspartnern, dass sie hier mit dabei sind. Und ich möchte auch ganz herzlich unsere Gäste heute begrüßen, die diesen ersten Abend, und Sie wissen das aus der Tradition, der erste Abend der Ringvorlesung ist immer ein besonderer Abend. Abend hier bestreiten werden. Die Gäste werden Ihnen vorgestellt von Frau Dr. Bernd und ich darf deswegen Frau Dr. Bernd jetzt stellvertretend ganz herzlich begrüßen. Heute Abend geht es ja um das Thema Wissenschaft und Gesellschaft und wir hätten uns niemand besseren wünschen können als Sie, um ein solches Gespräch zu moderieren. Ich freue mich, dass Sie, Frau Bernd, da sind. Ich freue mich, dass Sie alle da sind hier bei dieser Ringvorlesung. Und dann darf ich übergeben an unseren Partner an den Partner, an meinen Partner hier bei der Ringvorlesung, aber auch an den Partner der Ludwig-Maximilians-Universität, an Herrn Höppel von der Münchner Universitätsgesellschaft. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Professor Jaraus. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Münchner Universitätsgesellschaft, ich begrüße ganz herzlich zum heutigen Auftakt der Ringvorlesungen im Wintersemester 2022-2023 zum ersten der neuen Science Talks. Zunächst möchte ich der LMU, ganz speziell Ihnen, Herr Professor Jaraus, gratulieren zu dieser Veranstaltungsreihe in diesem neuen Format und mit diesen herausragenden Referentinnen und Referenten. Ich denke, dass die Ringvorlesung nun nach den Corona-Einschränkungen der letzten beiden Jahre in neuem Glanz erstrahlen wird. Die Universitätsgesellschaft hat eine ganz lange Tradition, die Ringvorlesungen der LMU zu unterstützen. In diesem Jahr feiern wir, die Münchner Universitätsgesellschaft, unseren 100. Geburtstag. Wir haben also ein Jubiläumsjahr und die LMU hat auch in diesem Jahr den Ringvorlesungen ein neues und aus meiner Sicht äußerst attraktives Erscheinungsbild gegeben. Das sind doch schon mal zwei gute Gründe, warum wir in diesem Jahr unsere Unterstützung deutlich erhöht haben und zusammen nun mit der LMU, und das macht mich wirklich stolz, und der Media School als Mitveranstalter hier der Ringvorlesungen auftreten dürfen. Wir machen das sehr gerne, da wir eine unserer Aufgaben darin sehen, Brücken zwischen der LMU und der Gesellschaft zu bauen. Wie könnte man das besser machen als mit diesen Science Talks? Das Thema heute die LMU im Gespräch mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erfüllt genau diese Funktion. Wenn auch Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, werden Sie doch 
Mitglied der Universitätsgesellschaft. Gerne informieren wir Sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier in Präsenz in der großen Aula der LMU, nach der Veranstaltung an unserem Stand beim Speerträger, wenn Sie Designs Talks per Zoom äh, sehen, wenn Sie per Zoom teilnehmen, und das ist ja die Mehrheit, wie wir gehört haben, äh, dann können Sie sich über die Universitätsgesellschaft über unigesellschaft.de informieren. So, nun wünsche ich uns allen einen interessanten, inspirierenden und schönen Abend und übergebe wieder an den Gastgeber, Herrn Professor Jaras. Vielen herzlichen Dank, Herr Höppe, für Ihre Worte und vielen herzlichen Dank für diese wirklich substanzielle Unterstützung der Ludwig-Maximilians-Universität. Ich darf bei dieser Gelegenheit sagen, die Münchner Universitätsgesellschaft unterstützt die Universität in einem ganz breiten Spektrum, aber natürlich ein ganz prominenter Förderposten ist heute diese Ringvorlesung. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen ganz kurz etwas zur Idee dieser Ringvorlesung sagen und zur Idee der Science Talks. Und da fange ich am besten damit an, dass ich Ihnen vielleicht ganz kurz die Geschichte erzähle, wie sich das heute entwickelt hat. Und diese Geschichte, die begann im Jahr 2019, Ende des Jahres 2019. Eine Kommission, wie wir sie hier ständig an der Ludwig-Maximilians-Universität haben, ist zusammengetreten, um das Programm, für die nächste Ringvorlesung im Wintersemester 2021 festzulegen. Und da sind wir schon auf eine Idee gekommen, die hieß damals Wahrheit und Methode. Damit war nicht das Buch des deutschen Philosophen Hans-Georg Gadamer gemeint, sondern es ging eigentlich um die Frage, wie kommt die Wissenschaft zu ihren Ergebnissen und wie ist dieser Weg, wie sie zu ihren Ergebnissen kommt, gleichzeitig ausschlaggebend dafür, dass sie ihre Ergebnisse an die Gesellschaft vermitteln kann. Das ist ein Thema und Sie hören es schon raus, das uns auch jetzt in dieser Ringvorlesung in den Science Talks weiter verfolgen wird. Ja, und so haben wir diese Ringvorlesung geplant. Aber Sie alle wissen es, es ist dann anders gekommen. Corona kam und diese Ringvorlesung hat tatsächlich nie stattgefunden. Irgendwann einmal mussten wir einsehen, eine Ringvorlesung mit einem gefüllten Hörsaal, das können wir unter Corona-Bedingungen nicht machen. Und dann haben mein Team und ich überlegt und gesagt, wirklich, wollen wir es ausfallen lassen? Und wir saßen da um einen Tisch und ich will Ihnen auch gerne die Namen nennen, die daran beteiligt waren. Das war vor allem auch das Referat 8.1, das Team von Frau Meier zusammen mit Frau Amler, Herrn Erb, Frau Girach, Herrn Röhmhild. Wir haben überlegt, was wir machen. Mittlerweile ist das Team auch ein bisschen vergrößert worden. Das neueste Mitglied in diesem Team ist Frau Hermann, die uns nun ganz maßgeblich auch für diese, Univers äh, für diese Ringvorlesung geholfen hat. Also wir saßen zusammen und haben überlegt, haben dann auch andere noch an diesen Überlegungen beteiligt, wie beispielsweise das IT-Dezernat. Frau Kramer ist heute hier ganz zentral, waren an solchen Überlegungen beteiligt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kommunikation. Kommunikations- und Presseabteilung, Frau Russo, Herr Stolz ist heute hier. Also alle diese Menschen haben teilgenommen an dieser Überlegung, wollen wir das wirklich ausfallen lassen? Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen es nicht ganz ausfallen lassen. Wir machen ein ganz einfaches Webinar, das kriegen wir hin. Gut, und dann haben wir ein kleines Webinar geplant. Und dann wurde das Webinar ein bisschen größer. Und dann wollten wir dieses Webinar streamen und aufzeichnen. Gut, das haben wir dann technisch auch noch hingekriegt. Dann wollten wir aber auch, dass unsere Vortragenden die Möglichkeit haben, Material zu präsentieren. Jetzt wurde es plötzlich schwierig und wir mussten überlegen, wie wir das technisch hinkriegen. Und dann wollten wir auch noch, dass wir das Publikum beteiligen können und das haben wir dann nicht mehr hingekriegt. Aber jetzt waren wir schon so weit in unseren Überlegungen, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir keinen Schritt zurück, jetzt holen wir uns externe Hilfe, nämlich bei der Media School Bayern und so wurden dann die beiden folgenden Vorlesungen geplant und einige von Ihnen werden sich sicherlich erinnern, das waren die Corona Lectures und im Wintersemester darauf die KI Lectures. Und da war die Grundidee auch die, die auch heute noch gilt. Wir wollten Ihnen die Breite der Universität präsentieren, in unterschiedlichen Aspekten ein Thema beleuchten, aber gleichzeitig auch ein Thema beleuchten, das gesellschaftlich höchst relevant war. Gut, für Corona hat sich das ohnehin von selbst verstanden, aber auch KI war ein solches Thema. Und nun führen wir das weiter, aber nun haben wir ein doppeltes Publikum, ein Online-Publikum und ein Präsenzpublikum. 
Wir ziehen damit die Lehre auch aus vielen Evaluationen. Denn wir haben gesagt, ja was ist, wenn Corona mal vorbei ist? Nun, Corona ist nicht vorbei, aber immerhin, wir haben relativ viel aus Corona gelernt und wie gehen wir damit um? Und da haben uns die einen Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt, also wir finden es toll, dass wir die Ringvorlesung online verfolgen können. Ich muss den ganzen Tag arbeiten, ich habe abends nicht mehr die Gelegenheit zur Uni zu fahren, aber mich interessiert das Thema trotzdem. Schön, dass ihr im Netz seid. Da haben wir gedacht, diesen Standard sollten wir eigentlich nicht aufgeben, wir sollten weiterhin im Netz bleiben. Aber dann gab es die anderen, die gesagt haben, naja, wir wollen aber das Uni-Feeling haben, wir wollen zur Universität kommen, das bedeutet uns etwas, wir wollen die Räumlichkeit erleben und natürlich in Präsenz Vortragende zu hören, das hat doch nochmal eine andere Qualität. Und dann haben wir gesagt, ja, das stimmt auch. Nach Corona, was bedeutet das? Nach Corona bedeutet für uns, dass wir das eine tun und das andere nicht lassen. Aber gleichzeitig auch auf dem hohen Standard, den wir schon entwickelt haben, und zwar mit der Partizipation. Auch heute können Sie Fragen stellen und dazu finden Sie auf Ihren Sitzen ein Blatt mit einem QR-Code. Und wenn Sie diesen QR-Code scannen, dann kommen Sie zum Online-Tab und über diesen Online-Tab können Sie Fragen stellen. Und das Gleiche gilt auch für unser Online-Publikum. Auch Sie können Fragen stellen. Da wir auf der Basis von Zoom operieren, haben Sie hier unten an Ihrem Bildrand irgendwo die Funktion Fragen und Antworten. Die können Sie anklicken und dann auch mitmachen. Und beides fließt dann zusammen und geht an die Vortragenden. Also wir haben ein Präsenzpublikum und wir haben ein Online-Publikum und beim Online-Publikum kam es uns darauf an, präsente Partizipation ohne Präsenz zu realisieren. Das ist auch die Lehre, die wir grundsätzlich für die Universität aus unseren technischen Anstrengungen von Corona ähm, bekommen haben. Und dann noch ganz kurz etwas zum Thema. Die Universitätsgesellschaft, Herr Höppe hat es gerade betont, fördert diese Veranstaltung und die Universitätsgesellschaft hat gesagt, wir fördern ja ein ganz breites Spektrum, aber wenn wir so prominent die Ringvorlesung, die Science Talks fördern, dann sollte das ein Thema sein, das wir, die Münchner Universitätsgesellschaft, auf unsere Fahnen geschrieben haben. Und auf den Fahnen der Universitätsgesellschaft steht natürlich genau dieser Brückenbau zwischen Universität und Gesellschaft. Und darum geht es heute. Es geht heute um die Kontaktzone von Wissenschaft und Gesellschaft und es geht sozusagen um die Reibungsfläche von Wissenschaft und Gesellschaft und es geht um die Rolle, die die Universität dabei spielt. Und wenn wir dieses Verhältnis als eine Interaktion, als eine Kommunikation, als ein Gespräch begreifen, dann ist uns relativ schnell klar geworden, dass wir über dieses Gespräch nicht in Form einer Vorlesung ex cathedra sprechen können, sondern dass das dass die Verhandlung eines solchen Gesprächs selber wieder Gesprächsform haben muss. Deswegen fließen bei den Science Talks Form und Inhalt im Gespräch zusammen. Und dieses Verhältnis werden wir heute und an sieben weiteren Abenden behandeln, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, beispielsweise aus wirtschaftlicher Perspektive, aus politischer Perspektive, aus religiös oder religionswissenschaftlicher Perspektive theologischer Perspektive, aber zum Beispiel auch aus der Perspektive einer Erinnerungskultur einer Gesellschaft. Das wird in der Tat spannend und es ist ein Thema, das uns als Universität in unserem innersten Kern berührt, denn darum geht es eigentlich und man verwendet hierfür den neueren Begriff des Transfers. Wie können wir von der Universität nach außen wirken, wie können wir gesellschaftlich relevant sein, wo müssen wir auch mit einer Infragestellung einer solchen Relevanz uns auseinandersetzen. Ich nenne wieder nur das Stichwort Corona. Das ist die Idee, das ist die inhaltliche Idee der Science Talks und die formale Idee ist Präsenzpublikum, Online-Publikum, direkte Partizipation, präsente Partizipation ohne Präsenz, alle miteinander ins Gespräch zu bringen. Die Vortragenden werden ins Gespräch kommen und danach werden auch Sie mit ins Gespräch geholt und dann haben sich die Science Talks sozusagen selbst realisiert. Ich wünsche uns wirklich einen spannenden Abend und ich wünsche uns eine spannende Ringvorlesung, spannende Science Talks hier an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Frau Bernd, ich darf an Sie übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Professor Jaros, Herr Hüppe, für die Einführung hier für das Willkommen heißen und jetzt heiße ich Sie noch willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, diesen ersten Science Talk heute Abend moderieren zu dürfen zu diesem wichtigen Thema Reibungsfläche Wissenschaft. Wir haben ja nun alle einige Krisen erlebt und sind jetzt wieder mittendrin in den letzten Jahren und tatsächlich ist die Wissenschaft in diesen Krisen ja so gehört worden wie nie zuvor. Immer wieder standen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Fokus, sollten Fragen beantworten und Lösungen aufwerfen. Und das haben natürlich auch sehr viele als sehr positiv erlebt. Aber es gab auch diese andere Seite, nämlich eine so scharfe Kritik an der Wissenschaft wie selten zuvor. Da gerieten Wissenschaftler auch miteinander in Konflikt. Sie wurden heftig kritisiert in öffentlichen Medien und in sozialen Medien und sie mussten sich rechtfertigen. Also im Grunde wurden sie so richtig Teil der Gesellschaft, wie sie das selten zuvor waren, im besten wie im schlechtesten Sinne, haben sie all das erlebt, was Gesellschaft und Streit in diesem Land ausmacht. Naja, und nun ist die Frage, wie geht es weiter nach der Pandemie mit dem Klima? Die Wissenschaft ist nicht mehr in diesem Elfenbeinturm, von dem so lange die Rede war. Also den hat sie ganz offenkundig verlassen. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich für die Wissenschaft, die Gesellschaft, die Politik, unser Miteinander? Können wir daraus viel lernen? Was müssen wir lernen und was können wir alle mitnehmen? Diese Fragen, die wollen wir jetzt heute Abend hier zumindest andiskutieren und dann freuen wir uns auch auf Ihre Beteiligung. Ich möchte jetzt sehr herzlich endlich meine Gäste auf dem Podium begrüßen. Gleich zu meiner Linken, das ist Herr Dr. Wolfgang Heubisch, Mitglied der FDP und eben Vizepräsident des Bayerischen Landtags. Er hat mal BWL studiert und dann aber vor allem Zahnmedizin und mehr als 25 Jahre als Zahnarzt hier in München gearbeitet. Und dann war er 2008 bis 2013 Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Also über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik weiß Herr Heubisch bestens Bescheid und da werden wir jetzt ganz viel bei ihm anzapfen, um zu erfahren, ob die Politik denn überhaupt auf die Wissenschaft hört und wie das so läuft, wenn man sie beraten möchte. Das... Selbiges, nämlich die Politik beraten, tut Professor Armin Nassé sehr häufig. Eigentlich ist er im Hauptberuf hier an der LMU Inhaber des Lehrstuhls Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie. Und er hat einmal von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie den Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie erhalten. Und da sehen Sie schon, wenn Sie es nicht ohnehin schon wussten, dass Herr Nasse ja keinen öffentlichen Diskurs scheut, so wie er heute Abend unser Gast ist, so bringt er sich immer wieder in öffentliche Debatten ein. Er gehörte auch zum Corona-Expertenrat des Landes Nordrhein Westfalen, der von Armin Laschet gegründet wurde und ist stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Ethikrats. Schön, dass Sie da sind. Jetzt springe ich einmal ganz unhöflich zu Herrn Blume, damit ich gleich mit Ihnen anfangen kann, Frau Trinkwalder. Dr. Michael Blume, studierter Religions- und Politikwissenschaftler und heute auch in der Politik, nämlich Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. 2014, das war glaube ich so eine der ganz großen Aufgaben, die Sie bewältigen mussten, da leitete er das Sonderkontingent Nordirak im Auftrag auch des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, in dessen Rahmen sie mehr als 1000 besonders schutzbedürftige, hauptsächlich jesidische Frauen aus dem Nordirak nach Deutschland gebracht haben. Unter ihnen auch die spätere Friedensnobelpreisträgerin Nadja Murat. 
und sie beschäftigen sich immer wieder mit diesen Schnittstellen Politik und Religion und auch Rechtsextremismus, Antisemitismus, eben was bedeuten all diese Strömungen, die ja auch große Kritiker der Wissenschaften sind, was bedeuten sie eigentlich für diese Gesellschaft und unsere Demokratie? Herr Blumer, schön, dass Sie da sind. Und jetzt last but not least Sina Trinkwalder. Sie ist Unternehmerin und Gründerin des ersten ökosozialen Textilunternehmens in Deutschland. Sie fertigt also Kleidung unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten und sozial, das heißt in diesem Fall, bei ihr arbeiten Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt sonst sehr schwer haben. Und ökologisch heißt, sie arbeitet sehr viel mit Upcycling-Materialien, sie versucht dabei nicht nur klimaneutral zu wirtschaften, sondern sogar klimapositiv, indem eben Materialien wiederverarbeitet und zu neuer Schönheit gebracht werden. Und sie sagt, sie leitet Erkenntnisse für die Wissenschaft und auch für die Politik eben aus ihrer praktischen Arbeit mit den Menschen im sozialen, ökologischen Sinne ab. Sie betreibt umgekehrten Maschinenbau. Wie meinen Sie das, Frau Trinkwalder? Ja. Okay. Eigentlich ganz einfach. Also das Schöne ist, ich hatte ja, ich habe gerade zurückgerechnet, vor 25 Jahren war ich hier schon mal bei Professor Weidenfels und habe ein Jahr lang Politik studiert, um es dann abzubrechen um anschließend in der Universität Augsburg Betriebswirtschaft zu studieren, weitere zwei Semester, um es erneut erfolgreich abzubrechen. Also ich habe nicht nur jetzt umgekehrt Maschinenbau betrieben, was die Wirtschaft betrifft, sondern auch was das Studium betrifft. Ja. Erstmal nur nicht fertig machen. Warum? Weil es mir zu theoretisch war. Und das bringt jetzt die Brücke letzten Endes ähm, ich bin dann einfach ins Unternehmertum gegangen und äh, habe dort die Probleme angenommen, die vorherrschen, ohne fachtheoretische Kenntnisse darüber zu haben, theoretische Modelle oder etwaige abstrakte Erwägungen, wie es denn gehen könnte, was uns die Wissenschaft liefert, sondern erstmal gucken, was wir da haben und schauen, wie wir es lösen können. Und wenn wir selber in der Praxis nicht weiterkommen, dann zurück in die Wissenschaft. Ja. Warum das? Weil zum einen mir die Sprache der Wissenschaft zu wenig verständlich war. Sie haben gerade in Ihrer Anmoderation wunderbar gesagt, seit geraumer Zeit, speziell seit der Corona-Pandemie, sind Wissenschaftler in der Öffentlichkeit, was ich wunderbar finde. Ich liebe Wissenschaft, ich finde sie absolut unverzichtbar. Es geht nur, glaube ich, sehr vielen Menschen so wie mir, ich verstehe sie nicht. Was wollen sie mir denn eigentlich sagen? Ja? Sprich, es ist eine Übersetzungshilfe notwendig und das zeigt auch, wie oft äh, Wissenschaftler angegiftet wurden, weil der wissenschaftliche Diskurs und die wissenschaftliche Art der Iteration und Ergebnisbesprechung im, im normalen Bereich, die was wollen die eigentlich? Ja, und genauso ging es mir damals auch. Ich habe das einfach umgedreht, wie einst die Japaner den, Amer äh, den, den Automobilbau umgedreht haben. Und sagen, naja, wir nehmen mal das, was schon da ist, bauen es auseinander, gucken, wo die Probleme sind, verbessern die und spielen das wiederum zurück in die Wissenschaft, zu sagen, passt auf, ich habe eine Studie von euch gelesen, das sind eure Erkenntnisse aus dem Anführungszeichen Elfenbein heraus, also ganz praktisch kommen wir übrigens zu 70 Prozent derselben Ergebnissen, aber 30 Prozent, der liegt so komplett daneben, lasst es uns zusammenschmeißen und dann kommt da vielleicht wirklich was sehr realistisch Brauchbares dabei raus. Hatten Sie den Eindruck tatsächlich auch in der Pandemie, dass die Wissenschaft so abgehoben ist, dass sie oder, oder ist dort dann doch der Schritt gelungen hin zu den Menschen und zu ihrem Leben, mit dem die Pandemie ja nun ganz ursächlich zu tun hatte? Nachdem ich dieses große Glück habe, dass ich weiß, wie ein wissenschaftlicher Diskurs vonstatten geht und wie auch eine Ergebnisbesprechung vonstatten geht und äh, äh, auf, welchen, oder auf welchem Weg eine, ein, eine, eine Studie gehen muss und wie oft man die Dinge bespricht und weiter, ja, die, einfach der, der Weg der Iteration, ja, empfand ich nicht, dass es einen Grund gab, auch nur irgendjemanden anzugiften, nur weil sie unterschiedlichen Standpunktes war. Ja. Ähm, 
aber ich konnte durchaus nachvollziehen, dass äh, viele Menschen, die nicht vertraut sind mit dem klassischen wissenschaftlichen Prozess, sagen, ja wieso, der eine sagt so, der andere sagt so und dann, dann fangen die an, sich gegenseitig, gegenseitig ja auch durchaus anzugiften. Ja? Ja, dann peste ich da einfach mal mit. Schwierig. Ja. Also da muss man ganz klar Klarheit schaffen, zu sagen, dass es normal ist im wissenschaftlichen Diskurs, dass man sich auseinandersetzt, dass man um, eine, ja, um, um Fakten kämpft, um, auch um Standpunkte ringt, dass man auch mal seinen Standpunkt wieder verlässt, weil es neue Fakten gibt. Gerade in einer sehr postfaktischen Zeit ist natürlich das Verlassen des eigenen Standpunkts umso schwieriger. Ja? Aber genau das müssen wir auch äh, Menschen außerhalb der Wissenschaft vermitteln, dass das notwendig ist, nicht betoniert auf einem Standpunkt zu bleiben. Herr Professor Nassé, ziehen Sie sich den Schuh an? Ist die Wissenschaft noch zu verhalten und noch zu schwierig? Es, es gelingt es ihr zu selten, die Methoden und Limitationen der Wissenschaft auch der Bevölkerung nahezubringen? Naja, wir reden ja über sehr unterschiedliche Dinge. Also das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, das ist ohnehin schon eigentlich ein schiefes Bild, weil auch die Wissenschaft zur Gesellschaft gehört. Man könnte sagen, Wissenschaft zu anderen Teilen der Gesellschaft erschöpft sich ja nicht darin, dass man einem nicht wissenschaftlichen Publikum klar machen kann, was in der Wissenschaft passiert. Das meiste, was an Kontakt zwischen Wissenschaft und anderen Teilen der Gesellschaft stattfindet, ist eigentlich unsichtbar und trotzdem sehr präsent. Es gibt fast nichts, was in einer modernen Gesellschaft stattfindet, was nicht auf wissenschaftliches Wissen Bezug nimmt. Die bekanntesten Dinge sind natürlich medizinische Praxis, ist ohne Wissenschaft nicht denkbar, zahnmedizinische auch nicht. Es ist völlig unmöglich, sich einen Reim auf Märkte zu machen, wenn man nicht die Chiffren kennt, die aus der Wissenschaft kommen, wie man Märkte professionell beobachten kann, auch in Unternehmen, nicht als akademische Veranstaltung. Und ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele aus dem technischen Bereich, aus dem sozialen Bereich und Ähnlichem nennen. Das bleibt meistens unsichtbar. Da geht es gar nicht darum, gemeinsam Diskurse zu führen. Wir sind jetzt während der Pandemie natürlich darauf gestoßen, dass wir nicht nur Wissenschaft in Anspruch genommen haben, sondern in einer Unsicherheitssituation Wissenschaft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachtet haben. Das ist nochmal was ganz anderes. Also um es deutlich zu sagen, nicht alles, was ein Wissenschaftler sagt, ist Wissenschaft. Schade eigentlich, aber ähm, das, äh, das, das muss man ganz klar sagen. Die spannende Frage ist, was ist eigentlich wissenschaftliches Wissen? Und da sind wir in der Wissenschaft selbst manchmal nicht reflexiv genug zu sehen, dass andere keine wissenschaftlichen Probleme lösen müssen. Und das ist etwa in Beratungszusammenhängen, nicht nur in der Politikberatung, auch in der Unternehmensberatung und auch in anderen Zusammenhängen so, Sie haben den Begriff der Übersetzung schon verwendet, dass wir ein Role-Taking machen müssten, uns die Frage stellen, was für ein Problem muss eigentlich mein Gegenüber lösen und was, was könnte wissenschaftliches Wissen dazu beitragen. Und dann stellen wir fest, dass von außen Erwartungen an Wissenschaft formuliert werden, die wir bisweilen nicht erfüllen können. Also am Anfang der Pandemie wusste man nichts um es ganz vorsichtig zu formulieren. Das heißt, auch Wissenschaft musste erst mal was lernen. Man hat sich langsam heran, also ich bin kein Virologe, ich kann das auch nur wiedergeben, ja? man hat sich herangetastet, man stellte fest, das ist ein Virus eines bestimmten Typs, was wissen wir darüber? Dann muss man Forschung machen, dann stellt man fest, dass man Aussagen macht, die auf einer schwachen Datenbasis gemacht worden sind. Dann stellt man fest, dass man erst die Daten braucht, dann muss man auch noch lernen. Das heißt, man hat Hypothesen und stellt fest, dass die sich nicht äh, bewahrheitet haben und und das ist von außen sozusagen schwer ertragbar gewesen, schwer erträglich gewesen, weil die Erwartung an wissenschaftliches Wissen ist, dass jemand sagt, das Faktum lautet so und so und so. Und da, daran sind wir ja normalerweise gewöhnt. Ja? Also Expertise, wissenschaftliche Expertise muss sich ja auch, man könnte sagen, inszenieren, inszenatorisch so darstellen, als seien die Dinge so, wie sie sind. Ich würde jedem mal empfehlen, eine Bundestags- oder Landtags-Enquete-Kommission sich anzugucken, um mal rauszukriegen, dass dort Leute sitzen, die alle W3-Stellen an einer deutschen oder bayerischen Hochschule haben, aber unterschiedliche Dinge über den gleichen Sachverhalt sagen und man nicht sagen kann, dass wenn zwei Leute unterschiedliche Dinge sagen, mindestens eins falsch sein muss. Es können beide falsch sein, es können auch beide richtig sein, unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Man merkt dann schon, dass die Beobachtung von Wissenschaft eine hochvoraussetzungsreiche Geschichte ist und ich würde selbstkritisch sagen, auch für die Wissenschaft selbst. Also ich mache selbst auch Wissenschaftsforschung, ich interessiere mich in meiner Forschung vor allem 
also für Phänomene, an denen Schnittstellen relevant sind, also wie Politik, Wissenschaft, Ökonomie, ähm, Religion und andere Bereiche der Gesellschaft sozusagen an ihren Schnittstellen aufeinandertreffen. Und da kann man sehr schön beobachten, dass es dort fast immer Fehlerwartungen gibt, die enttäuscht werden. Und die, mit diesen Enttäuschungen müssen wir jetzt gerade umgehen. Und was ich selbstkritisch sagen wollte, ist, wir sind in der Wissenschaft in unterschiedlichsten Disziplinen nicht geübt genug darin, nicht selbstkritisch nur zu sagen, ob wir gute Wissenschaftskommunikation machen. Ich stehe auf Kriegsfuß ein bisschen mit dem Begriff, als sei das nur so ein Kommunikationsproblem. Ja? Sondern, dass wir das selbst zu einem wissenschaftlichen Thema machen, dass die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft nicht nur ein Problem von den anderen ist, sondern auch ein ein wissenschaftliches Thema ist. Das ist für einen Sozialwissenschaftler natürlich einfacher zu formulieren als zum Beispiel für medizinische Forschung oder für naturwissenschaftliche Forschung. Aber das muss man wahrscheinlich in Zukunft viel, viel ernster nehmen, diese Schnittstellen ernst zu nehmen als ein Punkt, wo die Dinge nicht eins zu eins zusammenpassen. Genau, denn wie Sie ja eben sagten, wenn so, solche Erwartungen aus der Bevölkerung an die Wissenschaft herangetragen werden, dann wäre es natürlich auch die Aufgabe der Wissenschaft, diesen Erwartungen entsprechend zu begegnen und äh, die Einschränkungen immer mit zu kommunizieren. Äh, nicht, was weiß ich, wie vorläufig ist dieses Wissen. Das ist manchmal passiert nicht immer passiert und ich frage mich eben, inwieweit durch all diese Geschehnisse denn nun eigentlich der Ruf der Wissenschaft ramponiert ist, Herr Heubisch. Wie schätzen Sie es ein? Hat die Wissenschaft gelitten unter der Pandemie? Vielen Dank, da sieht man, was ein guter Wissenschaftler ist. Der Eindruck und schon geht's. Vielen Dank, Herr Dassé. Ja, ähm, hat die Wissenschaft unter der Pandemie gelitten? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein überragendes Beispiel, wie Wissenschaft in unserer Gesellschaft funktionieren muss. Das ist ein Widerstreit. Wir haben keine gesicherten Fakten gehabt. Es war völliges Neuland, was wir begangen sind und haben hervorragende Wissenschaftler kennengelernt, die auch Gott sei Dank relativ schnell aus ihren, äh, ja, ihrer, ihrer Forschungs Station rausgegangen sind an die Gesellschaft. Natürlich muss man hier Namen nennen, wie den Wissenschaftler Drosten, der ja die, total die Republik auch mit seinen Thesen versorgt hat. Natürlich gab es Widerspruch, aber das ist doch genau das Spannende an der Wissenschaft, dass wir vorher nicht wissen, wo der Endpunkt ist, was wirklich dann die Entscheidung betrifft. Wie geht es weiter? Aber überlegen Sie allein, was die beiden Forscher Sahin und Turecci mit BioNTech in einem Jahr geschafft haben, einen Impfstoff zu entwickeln. Da ist natürlich jede Menge Wissenschaft mit drin. Das ist gigantisch. Wir hatten ja mit viel längeren Entwicklungszeiten gerechnet. Und wenn man sich das mal ansieht und mal vernünftig an die Dinge rangeht, und den Politikern keine Zeitvorgaben mehr abnimmt. Bitte machen Sie das nie wieder, falls Sie das jemals gemacht haben. Man kann keine Zeit vorgeben, bis wissenschaftliche Erkenntnis tatsächlich so passiert ist, dass es sozusagen die Wahrheit in Anführungszeichen ist. Wenn, man, wenn wir so weit kommen, dann kann ich nur sagen, ja, setzt weiter auf die Wissenschaft. Und noch ein zweites weil Sie es richtigerweise angesprochen haben, natürlich, wie sieht denn die Welt ohne Wissenschaft aus, nur Gesellschaft, wie viel Prozent der Gesellschaft haben nichts mit Wissenschaft zu tun. Ich weiß noch in meiner Zeit, als ich die Hochschulreife erworben habe, also das klassische Abitur, waren glaube ich fünf oder sieben Prozent der äh, jungen damals, der, der jungen Leute haben Abitur gemacht. Heute sind es, glaube ich, über 50 Prozent, 60 Prozent, die Hochschulreife haben. Das heißt, ein Großteil von denen studiert auch. Die sind doch dann auch, wenn sie auch später nicht unbedingt reine Wissenschaft betreiben, kommen sie der Wissenschaft sehr nahe und haben Verständnis dafür. Also Sie merken, Sie kriegen von mir hier kein Wissenschaftsbashing, sondern eigentlich werbe ich total für die Unterstützung. Aber was bleibt mir eigentlich auch anderes über, wenn ich hier an einer Universität bin, 
die gerade ihr 550-jähriges Bestehen gefeiert hat und immer noch sich dem größten Zuspruch erfreut und hervorragende Wissenschaftler auch in die Gesellschaft hineinwirken lässt. Natürlich kann Kommunikation wesentlich besser erfolgen. Darüber müssen wir diskutieren. Aber die Wissenschaft als solche würde ich mit allen Mitteln verteidigen. Das ist für mich selbstverständlich. Ja, viele, viele Menschen hatten ihr Ohr an der Wissenschaft in dieser Pandemie und auch jetzt wieder in der Energiekrise, in der Klimakrise. Der Podcast von Herrn Drosten wurde millionenfach gehört, aber ich würde schon ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen, trotz der heiligen Hallen hier. Man muss auch sagen, die Wissenschaft hat andererseits viele Menschen verloren. Herr Blume, Sie haben darauf ja auch einen genauen Blick, wie viele Menschen es trotz der hohen Bildung gibt, die mit ja auch großen Wahrheiten umgehen, oft sehr wissenschaftlich sogar argumentieren, wenn sie Impfschäden proklamieren oder sogar die jüdische Weltverschwörung dahinter sehen. Ja, genau. Also mein bayerischer Kollege, der Ludwig Spähnle, ist ja hier aus München und äh, wir haben auch so einen Austausch immer, wo wir uns dann auch anschauen, was läuft gerade im Bereich Verschwörungsmythen, äh, Antisemitismus. Und da war zum Beispiel monatelang hatten wir die Suchanfrage Christian Drosten Jude. Ja, also ich kann Ihnen sagen, Christian Drosten ist nicht jüdisch, wäre auch nicht schlimm, wenn das wäre, wäre überhaupt gar kein Problem, aber Christian ist nur wirklich nicht der häufigste jüdische Vorname, echt nicht. Ähm, aber für, für Verschwörungsgläubige ist sozusagen klar, ähm, an jedem Sachproblem, ich brauche einen Schuldigen. Und das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung. Die erste Religion, jede Tora-Rolle, wenn Sie hier, in, Sie haben ja mehrere Synagogen sogar in, in äh, München, wenn Sie die besuchen, werden Sie sehen, jede Tora-Rolle 304.805 Alphabetbuchstaben. Ähm, das Judentum beginnt damit sozusagen. Das heißt, wenn Leute an eine Weltverschwörung glauben, landen sie leider früher oder später immer wieder in den antisemitischen Mythen, sogar in, im Irak, wo es gar keine jüdischen Gemeinden mehr gibt. So bin ich auf das Thema aufmerksam geworden. Man nennt es den Antisemitismus ohne Juden. Wir haben heute Antisemitismus in Ländern wie Japan oder Südkorea, wo es niemals jüdische Gemeinden gab. Trotzdem haben sie dort 15, 20 Prozent, die sagen, mein Land wird zionistisch regiert. Also da ist sozusagen diese, wenn die Leute quasi eine Gruppe von Oberverschwörern suchen, dann landen sie bei den Rothschilds, bei George Soros und entweder werden andere zu Juden gemacht oder man sagt, sie werden von den Juden kontrolliert. Professor Nasir hier hat es so schön gesagt, die ähm, die Frage ist, beantworten wir die gleichen Probleme? Ja? Recht hat andere Fragen, Wissenschaft, Wirtschaft und so weiter. Aber in der Wahrnehmung ganz vieler Menschen ist es so, dass die Wissenschaft sie mit Problemen konfrontiert. Ich soll plötzlich mein Leben ändern, weil da irgendwelche unsichtbaren Krankheitserreger unterwegs sind. Ich soll, und das ist in Baden-Württemberg ein Thema, Dieselmotoren nicht mehr fahren, weil, weil es, wir eine Klimaerwärmung haben. Wir hatten die ersten sogenannten Judensterne, das kennen Sie auch in Bayern, wenn Leute sich dann Judensterne angeklebt haben mit ungeimpft, sich selber als Opfer des Holocaust entworfen hatten. Wir hatten die ersten davon in Stuttgart, als es in einigen Straßen ein Fahrverbot gab wegen Feinstaubwerten für Dieselfahrer. Da sind Leute, darunter einen, einen den wir kannten, ein Ingenieur bei einer großen Automobilzulieferfirma, ähm, rumgelaufen mit Judensternen, wo drauf stand Dieselfahrer. Also die haben sich allen Ernstes entblödet, äh, sich mit den Opfern des Holocaust gleichzusetzen, weil die wissenschaftliche Entwicklung ihnen ihre Verbrennungsmotoren äh, in, in Frage gestellt hat. Und das ist gewissermaßen der Punkt. Die allermeisten Menschen sind im Boot und die sagen, gut, dass wir Wissenschaft haben und danke, dass wir Impfstoffe haben und die, auf die Klimakrise müssen wir reagieren und äh, dergleichen. Aber sie haben auch Leute, die diese Sachzusammenhänge in Verschwörungsmythen übersetzen, und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wir haben das mit der Energiekrise und danach werden wir es mit dem Thema Wasser haben, was sich schon abzeichnet. Unser Grundwasser in Deutschland beginnt rapide zu sinken in ein paar Jahren. Und das bedeutet, wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konfrontieren die Leute ständig mit Anforderungen. Wir erzählen ihnen von Problemen, die noch gar nicht ihre sind und ein Teil reagiert darauf mit Abwehr und Verschwörungsmythen. Und deswegen gebe ich Ihnen recht, Wissenschaft hat hier eine positive Rolle gespielt, aber ich würde gleichzeitig sagen, jede Wissenschaftlerin und jede Wissenschaftlerin, die in der Öffentlichkeit stand, hat auch Unmengen an Hass abbekommen. Herr Nassi, kriegt man diese Leute je wieder zurück 
Und wenn ja, wie? Nicht mit wissenschaftlichen Argumenten oder doch? Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie, wie viel, also wie groß der Teil der Gesellschaft ist, den man tatsächlich nicht zurückbekommt. Ich würde gerne zu diesen, zu diesen Verschwörungstheorien gerne etwas sagen. Also interessant ist ja, dass es dort viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die in, bei den Verschwörungsgeschichten mitmachen. Und es ist sehr interessant, dass vieles davon wissenschaftsförmig aussieht. Also die Leute sagen ja nicht einfach, das ist Schmarrn mit der Wissenschaft und bleibt ihr mal in eurer LMU, sondern die, die produzieren Papiere, die sehen aus wie ein Nature Paper. Oder die sind, ganz wichtig sind akademische Titel. Ja? Also ich würde mich nie irgendwo hinsetzen und sagen, also ich bin Professor, deshalb ist mein Argument richtig. Das würde auch noch nicht mal stimmen. Aber sozusagen dort, dort kann man sehr schön beobachten, dass es akademische Titel sind, die Autorität für wissenschaftlichen Unsinn produzieren sollen, was ja ein Hinweis auf die Erwartung an Wissenschaft ist. Also das heißt, die Leute wollen nachweisen, dass es dieses Virus nie gegeben hat, dass es den Klimawandel nicht gibt, dass wir von einer jüdischen Weltverschwörung regiert werden und so weiter und so weiter. Und sie machen das nicht antiwissenschaftlich, sondern sie sagen, dass sie die eigentliche Wissenschaft haben. Und das ist ja auch eigentlich hochinteressant zu sehen, dass diese Form sehr anerkannt ist. Wir gleichzeitig aber feststellen, und das würde ich jetzt sagen, das ist nicht nur, nicht nur Wissenschaft, sondern eine allgemeine Elitenkritik beobachten, dass eigentlich fast überall Führungskräfte unter Kritik stehen. Das gilt für Politiker, das gilt für Wissenschaftler, das gilt für Mediziner und das gilt noch für einige andere. Also wir, wir erleben es zum Beispiel auch, dass, dass Leute, die Uniformen tragen, die gewissermaßen den Staat repräsentieren, also wenn es nur die Leute sind, die in der Bahn erklären müssen, warum 30 Minuten Verspätung gar nicht so viel ist, man, man sozusagen die Leute angegriffen werden, weil sie symbolisieren, dass sie zu diesen Eliten gehören. Das ist, das ist, glaube ich, eine ganz verquere Geschichte, dass man sagen kann, das ist nicht einfach eine Kritik von außen an der Wissenschaft, sondern wenn die Wissenschaft uns erklärt, wie es ist, dann ist es für Verschwörungstheoretiker sogar ein Beweis dafür, dass die Eliten einen an der Nase herumführen wollen. Wir haben das das erste Mal ähm, deutlich beobachten können äh, während der sogenannten Flüchtlingskrise. Also wenn dann Leute hingehen und genau nachweisen können, dass es eine bewusste, intentionale Umvolkung, hieß das damals, äh, gibt und dann kommt man als Sozialwissenschaftler hin und versucht zu erklären, dass das nicht stimmt. Dann ist schon die Erklärung, dass es nicht stimmt, für die Leute ein Beweis dafür, dass es nicht stimmt, weil man, also dass es sozusagen nicht stimmt, was diese Experten sagen, weil sie einem natürlich mit den Argumenten eigentlich nicht die Wahrheit sagen, sondern als Eliten ihnen die Unwahrheit sagen. Und aus dieser verqueren Situation kommen wir im Moment sehr, sehr schwer raus. Also, wenn ich, also ganz wichtig ist zu sehen, wie viele Wissenschaftler tatsächlich an deutschen Universitäten lehrend zu diesen Gruppen gehören. Also es sind relativ bekannt manche Namen, ich will die Namen jetzt nicht nennen, ja? ein Volkswirt aus Hannover zum Beispiel, eine Politikwissenschaftlerin aus Bonn und manche andere auch noch, die sehr, sehr stark gewissermaßen in dieses Fahrwasser reingeraten und eine unglaubliche Fanbasis bekommen, die meistens dann wiederum nicht aus den Universitäten kommt. Und das ist natürlich ein echtes Problem auch für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft, für die Politik, wenn es so schwer ist, gute Wissenschaft von schlechter Wissenschaft zu unterscheiden oder von dieser Pseudowissenschaft, mit der man versucht zu argumentieren, ja unter dem Deckmantel der Wissenschaft irgendwelche abstrusen Argumente irgendwie in die Diskussion zu bringen. Herr Heubisch, einerseits so schwierig für die Politik, vor allem dann, wenn sie nicht eine wissenschaftliche Ausbildung hat, diese Dinge einzuordnen, aber natürlich auch eine Chance für die Politik, sage ich jetzt ganz böse, sich das rauszupicken, was ihr gerade in den Kram passt. Also ist denn Ihr Eindruck überhaupt, dass Politik offen ist für Wissenschaft und dass, ja, dass man dort wirklich die Ergebnisse möchte, um sie für eine sinnvolle Politik zu benutzen? Oder ist da eh nur Cherrypicking am Gange, dass man eben ja, sich das rausnimmt, was einem passt, um ohnehin seiner politischen Doktrin zu folgen? Also ich traue zu, die bayerischen Verhältnisse der Parteien relativ gut zu kennen. Und wenn ich, ich bin ja als Vizepräsident, muss ich ja auch dem Parlament vorsitzen und die Sitzung leiten und dann bekommt man ja auch Eindrücke, sowohl von Parteien als auch von einzelnen Abgeordneten. Und ähm, bis auf eine Partei im Bayerischen Landtag sind alle ganz, ganz fest auf der Basis des Grundgesetzes bzw. der Bayerischen Verfassung. Das kann ich äh, hier ganz deutlich formulieren. 
dass natürlich die Schwerpunkte anders liegen. Das ist doch selbstverständlich, dass die Grünen, Bündnis 90, die Grünen andere Schwerpunkte haben, dass die ihre Arbeit, politische Arbeit natürlich auch beim Klimawandel haben, dass sie natürlich Schwerpunkte haben, die sich unterscheiden jetzt als Pendant. Auf der anderen Seite von meiner Partei, der Liberalen, die sagen, ja, wir müssen schauen, dass unser Staatshaushalt in Ordnung ist. Wir wollen das gleiche Ziel, wir wollen die gleiche Richtung haben. Denken Sie nur an den Streit der Verlängerung der Atomkraftwerke. Ja, aber das ist alles im Rahmen einer Demokratie. Das ist für mich völlig unstrittig und ist die Basis auch der Demokratie. Bei der AfD sieht es anders aus. Da merken wir an den Wortmeldungen, auch an den Anträgen, die sie einbringen, an den Anträgen, die sie noch mal hochziehen, brauche ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, wie deren, was deren Interesse ist. Das Interesse ist, möglichst aus dem Landtag Bilder nach draußen aufzunehmen und nach draußen dann zu kommunizieren. Das ist das große Interesse und das macht uns zum Teil schwierig, weil wir am Anfang auch in diese kommunikative Falle, will ich es mal nennen, schon das eine oder andere Mal reingetappt sind. Aber mittlerweile ist es so, dass wir dieses Problem auch in Griff haben. Also nochmal, die Politik in, in Deutschland ist generell absolut auf der Basis der Demokratie, da sehe ich kein Problem. Ich würde natürlich vom Soziologen interessieren, wie viel Prozent sind denn bei den Querdenkern überhaupt in der Gesellschaft. Da höre ich ja auch unterschiedliche Zahlen. Aber wichtig ist auch, dass die Wähler ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen, dass sie demokratische Parteien wählen und dass sie sich einbringen. Sie müssen auch die Kommunikation suchen. Das ist ein für beide Seiten gilt es. Auch der Wähler, auch die Gesellschaft muss sich aktiv darum bemühen und das ist wiederum die Aufgabe, natürlich angefangen von der Schule über die Uni in die Gesellschaft. Also ich würde meinem ehemaligen Minister niemals widersprechen wollen und deshalb stimme ich Ihnen jetzt unmittelbar zu, zu sagen, dass das natürlich innerhalb eines demokratischen Spektrums natürlich stattfindet und da sind wir in Deutschland, das vergessen wir Deutsche oftmals, doch auch in einer Situation, wo die Dinge vergleichsweise stabil sind. Aber innerhalb dieses Rahmens ist es natürlich so, dass unterschiedliche politische Orientierungen durchaus auf Wissenschaft sehr unterschiedlich zugreifen, was ich übrigens für vollkommen legitim halte, was für den, für den Soziologen sozusagen interessant ist, zu sagen, dass also eine, eine Fraktion, nehmen wir die FDP und die Grünen und die Sozialdemokraten, die CSU, lassen wir das mal einmal in Bayern mal weg, die, die dürfen wir ja sonst immer, wenn wir nur, nur diese Beispiele nennen, die würden natürlich nicht sagen, also mein Wissenschaftler hat recht, dein Wissenschaftler hat nicht recht, sondern es ist natürlich schon so, dass man aus einer politischen Perspektive versucht, mit wissenschaftlichen Sätzen seine eigene Position zu stärken. Und dabei geht es gar nicht darum, dass man irgendwie etwas Undemokratisches tut, sondern man nimmt natürlich eine ganz bestimmte Fragestellung auf und dann sucht man sich Wissenschaft, die das stärkt. Am Ende muss politisch entschieden werden. Das wird nicht durch die Wissenschaftler entschieden. Natürlich hat jede wissenschaftliche Aussage eine politische Dimension. Das ist gar keine Frage. Nicht jede, aber sehr viele. Aus der Perspektive der Politik interessieren die Aussagen gar nicht als wissenschaftliche Aussagen, sondern als welche, die im politischen Prozess eine bestimmte Funktion haben. Und das halte ich auch für legitim. Das ist die Struktur unserer Gesellschaft. Ich meine, so ähnlich greifen ja wir auch auf Politik zu. Also wir würden ja auch sagen, dass wir als Wissenschaft natürlich auch Politik in Anspruch nehmen und natürlich den womöglich sogar unterschiedlichen Fraktionen im Landtag unterschiedliche Sätze über die Wissenschaft sagen, wenn wir eine Unterstützung dafür haben wollen. Und auch das würde ich nicht anklagend formulieren, sondern das ist eine Struktur einer modernen Gesellschaft, wo wir viel zu viele Einheitserwartungen haben und feststellen, ich habe den Satz gerade schon mal gesagt, dass diese 1 zu 1 Entsprechung nicht stattfindet. Übrigens, wenn ich das auch noch sagen darf, wir haben jetzt fast immer über die Wissenschaft geredet, die gibt es ja gar nicht. Ne? Also schon die Wissenschaft ist intern dis, äh, differenziert in unterschiedliche Fächer, in unterschiedliche Fragestellungen, in unterschiedliche Disziplinen, in unterschiedliche Fakultäten und die intern wieder in sehr unterschiedliche, wie soll man sagen, also 
Aussagesysteme, die sich zum Teil sogar widersprechen. Ja? Also das heißt, selbst innerhalb der Wissenschaft bildet sich noch einmal ab, dass das gleiche Problem aus den unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich aussah. Also ich, sah, ich saß selbst in, in interdisziplinären Kommissionen während der, während der Pandemie und da war es hochinteressant zu sehen, dass, dass das, was medizinisch richtig ist, sich für den Ökonomen als großes Problem dargestellt hat und der Soziologe vielleicht noch dazu sagen konnte, die, die Natur solcher Zielkonflikte, die lässt sich nicht vermeiden, aber das hat auch noch einen sozialen Ungleichheitsaspekt. Also sozusagen die unterschiedlichen Disziplinen sind ja so ähnlich differenziert wie die Gesellschaft selbst, sodass gar nicht die Wissenschaft spricht, sondern sich in der Wissenschaft nochmal die Komplexität der Gesellschaft abbildet. Und in, in Angstsituationen ist das natürlich was Schwieriges und dann ist es kein Wunder, dass viele auf die Wissenschaftler losgehen und sagen, wenn, wenn Herr Streeck uns sagt, dass man keine Maske tragen muss, dann ist uns der natürlich viel lieber. Und Medien finden das natürlich toll, wenn man zwei gut aussehende Jungs aufeinander äh, hetzen kann, mit denen man so ein High Noon spielt, was in der Wissenschaft selbst so nicht stattgefunden hat. Auch da natürlich immer eine Frage, wie sehr lässt man sich darauf ein als Wissenschaftler. Ich meine, Sie haben es eben ein Stück weit verteidigt, dass Sie sagen, natürlich muss die Politik auch selber äh, entscheiden letztlich, was sie macht mit diesen Beratungen, die sie bekommt. Aber für einen Wissenschaftler ist das natürlich auch ganz schön frustran, wenn man dann denkt, jetzt habe ich die so toll beraten mit allem, was ich weiß, jetzt machen die doch was ganz anderes. Wir sehen ja auch, dass sich Wissenschaft sehr politisiert. Wir haben die Scientists for Future mittlerweile, weil sie sagen, wir können das nicht mehr mit angucken, dass die Politik immer noch zu wenig tut. Und äh, Frau Trinkwalder, Sie äh, haben eben auch noch mal so stark eingefordert, eine bessere Kommunikation. Jetzt würde ich mich gerne der Frage widmen, wie kann denn Wissenschaft das leisten? Also was können auch einzelne WissenschaftlerInnen tun, damit sie gehört werden? Ist es sinnvoll, da auch zu modernen Kommunikationsformen zu greifen, wie Instagram, Twitter, TikTok und Co.? Oder birgt das erst recht die Gefahr von Missverständnis? Also ich glaube, wir müssen noch mal darüber diskutieren oder ganz kurz klarstellen, was ich mit Kommunikation meinte. Ich meine nicht, dass Wissenschaftler nicht gehört werden oder Wissenschaft nicht gehört wird, sondern dass der Rezipient am Ende des Tages nicht versteht, was der Wissenschaftler vom Stapel lässt, weil er einfach seine Worte nicht versteht, seinen Fachjargon etc. Weil er das Prozedere nicht versteht, dass Streeck Hü sagt und Drosten Hot sagt und am Ende des Tages gehen die abends ein Bier zusammen trinken. Das versteht jemand außerhalb dieses Elfenbeinturms einfach nicht, was ein ganz normaler Vorgang innerhalb einer Universität sein mag. Ja? Also das heißt, wir müssen ganz klar und deutlich kommunizieren, das ist normal, dass die sich tagsüber kappeln und jeder einen eigenen Ding hat und am Abend sind die wieder fein miteinander. Ja? Und es ist normal, dass der eine führende und der andere sagt. Also das ist das Problem, weil auch wenn wir gehört haben, dass über 50 Prozent Abitur haben, äh, dahingehend auch äh, beispielsweise studieren, wissen wir von anderer Seite, dass gerade gut gut gebildete in Richtung Esoterik und Jodel die und Rodel da abrutschen, ja, da frage ich mich dann auch, was ist denn da falsch gelaufen bei der Matura? Gar nichts. Also äh, nur äh, um studiert zu haben oder um Abitur zu haben, diese Arroganz dürfen wir uns gesellschaftlich auch nicht äh, geben. Das, da möchte ich auch als Studienabbrecher mich hier hinstellen und sagen, ich mag manchmal mehr Verständnis haben für Ihr Prozedere als jemand, der 16 Jahre, 47 Semester Theologie studiert hat oder Jura oder sonst irgendwas. Ja. Ähm es gibt keine Garantie dafür, diese Prozedere zu verstehen, die Art der Kommunikation. Und das muss man nur nach außen tragen, weil dann bringen wir Verständnis auf für das Verhalten und die Art der Kommunikation von Wissenschaftler und Wissenschaft. Ja, oder zumindest ein, ein Grundverständnis. Da hätten wir uns viel sparen können in der Corona-Diskussion. Dann kommt noch ein vierter Punkt. Hier sitzen nur drei Säulen. Hier sitzt Politik. Hier sitzt Wissenschaft und hier sitzt Wirtschaft. Ja. Ähm, zum einen, wenn wir nochmal auf die Professorin sprechen, die wir beide meinten, oder den äh, Hannoveraner-Professor, die haben einfach ihr Genre gewechselt. Die sind aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gegangen, sonst gar nichts. Und nutzen ihren Appendix der Wissenschaft noch damit, jetzt gut Kohle zu machen, mit einer einfachen Zielgruppe, die ihnen alles glauben. Ja, das, ist, also das muss man mal schonungslos Hinstellen. Das ist eine einfache, bequeme Variante. Eine lineare Kommunikation, wenn alle Hü schreien, schreie ich hot und dann zahlst du mich ja noch dafür, kauf mein Buch und besuch meine Lesungen und wir werden die Revolution vollenden bringen. In der Politik ist es auch klar, dass der äh, 
Bürger irgendwann sagt, ja Moment mal, wieso soll ich denn auf die Wissenschaft vertrauen? Wir haben mittlerweile 44 Grad im Schatten, der Klimawandel, der, der kommt nicht, der ist da. Mir brennt nämlich die Fußsohle und im Po gibt es kein Wasser und im Rhein gibt es auch kein Wasser mehr. Aber die Politik sagt, nee, wir machen jetzt mal AKWs erst weiter und Windräder in Bayern sowieso nicht, weil Bayern zu schön ist und eine dicke Stromleitung auch nicht. Ja, da kommt doch der Bürger sich verarscht vor, wenn die Politik sagt, natürlich, Wissenschaft ist wichtig, weil wir tun nicht das, was sie sagen. Ja, also das ist alles die Art der Kommunikation. Wir müssen viel mehr daran arbeiten, warum Politik dann nicht so entscheiden kann, was für den Bürger glasklar wäre in dem Moment. Und dann ist es auch klar, dass sich Wissenschaftler, wie Sie es vorhin schön erwähnt haben, ähm, zusammenrotten zu Gruppen, die nach außen treten, vielleicht nicht immer unbedingt in der besten Kommunikation, weil sie es ja bis dato nicht gebraucht haben. Manche sind sehr lustig auf TikTok, das ist eher nur die Maßnahme, die Art der Kommunikation oder die, 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 die Wahl der Mittel. Ja? Die Kommunikation selbst ist gar nicht mal so verkehrt, aber vielleicht nicht unbedingt angemessen. Man weiß es nicht. Also ich bin kein Spezialist, da sitzt der Soziologe und Medienwissenschaftler, bräuchten wir dann, die sagen können, da erreichen wir die Leute. Aber es ist doch verständlich, dass ein Wissenschaftler, der aus tiefstem Herzen weiß, wir rauschen in eine gehörige Scheiße rein und die Politik ignoriert mich irgendwie und meine Kollegen glauben, jeder hat die Weisheit selber mit Löffel gefressen und möchte den ureigenen Standpunkt vertreten, dass der irgendwann sagt, so jetzt gehe ich raus und egal wie holprig die Kacke ist, jetzt erzähle ich einfach, hey Leute, wenn wir hier nicht, bitte ist ein schönes Beispiel, wenn wir hier jetzt nicht endlos Windräder hinballern, dann braucht ihr in 50 Jahren gar nichts mehr ballern. Ja, also ich habe dafür Verständnis, aber diese Unwissenheit, und dann haben wir die vierte Säule, sorry, Medien. Medien, früher war das, oder die Aufgabe der Medien zu informieren, ich lese immer noch sehr, sehr gerne Tageszeitungen, weil es gedruckt ist, weil da einer wirklich vorher nachdenken musste, bevor er irgendwie was reingetwittert hat. Und dann gab es noch einen CVD, der hat es sich nochmal durchgelesen, im besten Fall bis heute ohne Tippfehler. Also es hat für mich irgendwie eine Art von Qualität, ja? wie früher mit Gebrauchsanweisungen. Da hat ein Ingenieur noch eine Gebrauchsanweisung verfasst, auch ohne Tippfehler. Ja? Wenn wir es heute sehen, wir verstehen es kaum mehr. Heute wird das Medium in, auf allen Kanälen unheimlich schnell, Hauptsache der Erste, nicht mehr der Erste, der auch richtig berichtet, Clickbiting, tralala, weiß der Geier was. Also das gibt alles einen wahnsinnigen, äh, ein wahnsinniges Komplott und, und, und auch Kompott an Unsicherheit, für, ich nenne es jetzt mal, ich komme aus der Wirtschaft, für den Endkunden, den wir auch irgendwie alle haben, nämlich den Bürger, den, dass der irgendwann sagt, ich klinge mich aus. Ja, und da gibt es in der Batterie so einen Memory-Effekt. Ah ja, komm, so schlimm wird es nicht, ich gebe noch und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann oxidiert das Ganze und dann glaubt nämlich der Mensch niemand mehr. Und das ist das perfekte Beet für Verschwörungstheorien, die völlig abstrus sind, wie wir ja erwähnt oder wie wir erfahren durften. Herr Blume, wie gefährlich ist diese Direct-to-Consumer-Kommunikation, nenne ich es jetzt mal, wenn Wissenschaftler eben wirklich direkt diesen Kontakt suchen, auch über soziale Medien. Wie gefährlich ist es oder müssen die das sogar tun? Also es ist tatsächlich so, dass mein Antisemitismusbericht an den Landtag hat begonnen mit dem Kapitel Medien. Das hat erstmal für Verblüffung gesorgt, aber beispielsweise das Verschwinden von Lokalzeitungen führt dazu, dass die Leute den Bereich, den sie selber beeinflussen können, die Leute, die sie selber kennen, die Gemeinderätin, den Bürgermeister, die Schule, die Kirchengemeinde und so weiter, die verschwinden aus der Wahrnehmung und stattdessen sehe ich brennende Wälder in Australien, ich sehe Präsidenten und so weiter. Ich kann aber nicht Einfluss nehmen, das nennen wir in der Psychologie Selbstwirksamkeit und die schwindet dann. Also ich habe das Gefühl, da nicht ein, äh, Einfluss nehmen zu können. Äh, deswegen ist das für mich eine ganz wichtige Sache, dass wir zum Beispiel äh, neue Medien auch aufbauen. Ähm, äh, ich bin der Auffassung, dass Landtagsfraktionen einen Blog und einen Podcast mindestens haben sollten, dass große Städte. Ich war heute in, in Stuttgart äh, zum Beispiel dort mit, mit äh, der Stadt und habe darüber gesprochen, dass wir kommunal kommunizieren müssen wieder ähm, und äh, gucken müssen, dass, dass wieder neue Öffentlichkeitsräume entstehen. Was wir jetzt aber in der Debatte auch, wir sind schon in zwei Punkten reingefallen. Wir haben hier schon zwei Begriffe verwendet, äh, nämlich Verschwörungstheorie und Klimawandel. Ähm, und beides sind Sprachspiele, die äh, meines Erachtens schon äh, in die Irre führen. Ich gebe zum einen recht, hinter jedem Verschwörungsbewegung steckt ein Geschäftsmodell. Also ich habe 
komme aus einer Arbeiterfamilie, habe Zeitungen ausgetragen mit meinem Vater und erstmal eine Banklehre gemacht, bevor ich mich getraut habe zu, zu studieren. Hätte nie gedacht, dass man als Antisemitismusbeauftragter eine Banklehre brauchen kann. Ähm, aber ich kann Ihnen sagen, sogar Attila Hildmann vercheckt Siegfried Thaler an seine Anhänger. Ähm, also selbst die durchgeknalltesten Antisemiten wissen noch ganz genau, wie sie ihre Leute abzocken können. Ihre Eigen es stecken immer hinter jeder Verschwörungsbewegung, QAnon und Querdenken und so weiter, stecken Geschäftsmodelle. Und umso mehr Geld die Leute da reingeben, umso mehr binden die sich da auch dran. Niemand will sagen, Schatz, ich habe die Hälfte von unserer Altersversorgung gerade verballert für Gold und, und äh, Esoterik und so weiter. Das heißt, die Leute werden dann, wir haben in Stuttgart gerade Demonstrationen für Michael Ballweg, den Gründer von Querdenken, bei der in Untersuchungshaft sitzt. Ähm, und wir fallen auch noch auf die Sprachspiele rein. Verschwörungsmythen sind keine Theorien. Es sind keine wissenschaftlichen Theorien. Sie tun sozusagen nicht die Funktion erfüllen der wissenschaftlichen Theorie, sondern sie erfüllen die Funktion von Mythen, sie personalisieren. Ich kann positiv personalisieren, Götter, Engel und Vertrauen und so. Ich kann aber auch negativ personalisieren, äh, Superverschwörer, äh, Zionisten, Illuminaten ähm, und die kontrollieren alles. Klimawandel ist zum Beispiel 2002. Es hieß davor Global Heat, äh, globale Erwärmung. Ähm, und dann kommt in den USA, Republikaner fahren eine Kampagne und sagen, wir sprechen von Climate Change. Und sogar wir heute reden von Klimawandel. Ja? Wir sagen Science Talks, wir, wir nutzen die englischen Begriffe. Wandel ist ein positiver Begriff. Wandel klingt natürlich. Ich habe heute auf dem Blog wieder einen Kommentar von einem Doktor, der sagt, ja, Wandel gab es immer äh, und da kann man nichts dran machen. Wir, wir haben keinen Klimawandel. Wir haben eine Klimakrise. Und Bagdad, eine riesige Stadt mit, über, mit Millionen Einwohnern, wird in 20 Jahren nicht mehr bewohnbar sein. Ich war da und habe das gesehen. Aber wir lassen uns durch Begriffe da noch in die Irre führen und das führt eben dann dazu, dass wir da auch nicht durchdrehen. Deswegen meine Bitte, lassen Sie uns von Klimakrise sprechen und lassen Sie uns von Verschwörungsmythen sprechen. Einfach damit wir die Probleme klarer benennen und nicht selber für, die, für viele Menschen ist nicht klar, dass eine Relativitätstheorie, eine Evolutionstheorie und eine Verschwörungstheorie, dass das nicht das Gleiche ist. Ja. Ich sehe schon hier viel. Wir müssen dann demnächst auch uns öffnen, den Fragen des Publikums. Aber jetzt sehe ich hier so viel Engagement, Herr Nassé. Also ja, also ich glaube nicht so an diese Macht der Begriffe. Auch an den Krisenbegriff hat man sich gewöhnt, an den Katastrophenbegriff hat man sich gewöhnt. Also ich glaube nicht, dass die Umbenennungen das Problem löst. Die, die interessante Frage ist ja, also das ist jetzt eine soziologische Frage, ja, lässt sich eine Gesellschaft eigentlich durch Wissen verunsichern? Die Antwort ist nein. Also die Älteren von uns kennen noch Heuma von Dittfurt. Das war ein anderes Medium, ZDF glaube ich. Der hat äh, Fernsehsendungen gemacht in braunen Kordanzügen, die kann man heute nicht mehr tragen. Aber was der erzählt hat, das kann man heute noch genau so erzählen. Der hat also alles prädiziert, was wir wissen an Entwicklungen, was die CO2-Entwicklung angeht und so weiter und so weiter. Das heißt, das Wissen ist in der Gesellschaft längst da. Das macht übrigens Naturwissenschaftler auch so verrückt, dass sie sagen, eigentlich wissen wir seit Anfang der 70er Jahre, was läuft. Es gibt überhaupt kein Wissensproblem. Das heißt, eigentlich ist es auch kein Problem der Wissenschaft. Dass, die, dass der CO2-Ausstoß gesenkt werden muss, das ist irgendwie allgemein gut. Und man muss natürlich weiter forschen, weil man es noch genauer wissen muss. Aber dieses Wissen ist da. Die interessante Frage ist jetzt, und jetzt kommt man sozusagen in so eine Situation, wo der Wissenschaftler Sätze sagt, die eigentlich außerhalb nicht verständlich sind. Ob die Komplex innere Komplexität einer modernen Gesellschaft es nicht verhindert, das Problem zu lösen. Und das ist ein Satz, der, ich sage es jetzt extra so, ja, ich könnte da noch jetzt lange drüber reden, das ist ein Satz, der funktioniert eigentlich nur innerhalb der Wissenschaft. Und die spannende, also der, der hilft außen nicht so richtig. So, und jetzt ist die spannende Frage, wie ist eigentlich die Schnittstelle zwischen dieser Erkenntnis, über die man wissenschaftlich übrigens gut streiten kann, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das ganz anders sehen, mit Recht auch anders sehen, und der, und der Schnittstelle sozusagen nach außen, was bedeutet das eigentlich, zum Beispiel für politische Programme? Also, ist ein großes Problem von Politik besteht darin, dass man für manches, was man machen müsste, nicht wählbar ist. Von Politik zu verlangen, dass man etwas tut, was nicht wählbar ist, ist eigentlich unmöglich. So, und das habe ich jetzt eine, ein, ein Komplexitätsproblem auf eine Weise simplifiziert, mit der man das verstehen kann, um gleichzeitig noch zu sagen, dass das gar nicht die Lösung beinhaltet, sondern erstmal eine angemessene Problembeschreibung ist.
Das Gleiche gilt übrigens für Unternehmen auch. Ja? Also wir, wir haben uns an Kapitalismuskritik gewöhnt. Wir haben gesagt, wenn der Kapitalismus erst weg ist, dann wird das mit dem CO2 schon. Das ist auch etwas zu einfach gedacht. Ja? Also man kann auch Leute, nicht von Leuten verlangen, dass sie auf Märkten etwas tun, was sie von den Märkten verschwinden lässt. Also muss man, ja, das sind, das sind ja Fragen, die, die, die sind ja brennende Fragen, die gegenwärtig beantwortet werden müssen und quer dazu liegt das CO2-Thema. Und die spannende Frage ist, ich mache es extra kompliziert, also nicht, nicht, äh, nicht, weil ich nicht einfach reden kann, die, die Probleme sind so kompliziert. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kriegt man diese Art von Wissen eigentlich in eine Gesellschaft hineingespeist, wohl wissend, dass wenn die anderen nur differenziert, so ähnlich wissenschaftlich reden können, noch kein einziges Problem gelöst ist, weil die keine wissenschaftlichen Probleme lösen müssen, sondern politische, ökonomische, mediale und so weiter. Und also insofern, die Begriffe helfen nicht. Und, und dass, dass wir sozusagen, Sie haben nach Zahlen gefragt, man geht so davon aus, dass ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung erreichbar sind für Verschwörungsmythen, für ähm, radikale Formen von Politik, zurzeit vor allem rechtsradikale Formen von Politik. Das ist eine ganze Menge, ja? das ist ein Fünftel der Bevölkerung und ähm, die, die, die interessieren sich ja nicht für die Sache, sondern sie versuchen sozusagen sich die Welt einfacher zu erklären, als sie eigentlich ist. Jetzt kommen der Wissenschaftler und, ne, und jemand, der sich mit Antisemitismus beschäftigt und eine Unternehmerin, die damit womöglich auch noch was anderes machen will, als nur an einem Markt zu bestehen und Politiker, die sagen, ich weiß genau, wie differenziert und kompliziert das Problem ist und dann machen wir eigentlich mit jedem Redebeitrag, den wir hier machen, die Sache noch komplizierter. Dabei wollen die Leute einfache Lösungen. So, wie kommen wir aus dem Zielkonflikt raus? Das ist die, Blumer, das ist die haben Verantwortung des Wissenschaftlers, dieses Problem so darzustellen. Mhm. Ich, genau, da knüpfe ich an. Selbstverständlich ähm, tut eine präzise Sprache die Probleme nicht lösen. Das kann Wissenschaft nicht, aber sie kann sie ordentlich benennen. Wenn wir über Antisemitismus sprechen, über Verschwörungsmythen, über die Klimakrise, verschwinden die Probleme dadurch nicht. Das kann Wissenschaft nicht. Aber sie kann sie sichtbar machen, benennen, so dass sie verständlich sind und auch begriffen werden können. Und ich kann Ihnen das schildern bei mir selber. Natürlich habe ich naturwissenschaftlich gewusst, dass es die Klimakrise gibt. Aber es ist was anderes, dann wirklich Dörfer zu sehen, wo von vier Brunnen nur noch einer übrig ist und wo die Gruppen übereinander herfallen. Und wo schon gesagt wird, welches unsere Kinder schicken wir nach Europa, weil wir werden hier keine Zukunft haben. Das heißt sozusagen, ich glaube, dass ähm, gerade weil die Wissenschaft nicht Medien ist, nicht Politik ist, nicht ist, ist das, was wir erwarten können und wollen, eine präzise Sprache, die die Probleme sichtbar macht, damit dann auch die Chance besteht. Ich habe eine Hoffnung, dass wir mit dem Thema Wasser beispielsweise, dass das auch Menschen erreicht für Wissenschaft, die bisher gesagt haben, was geht mich CO2 an. CO2 ist doch gut, die Pflanzen wachsen mit viel CO2, aber wenn es dann plötzlich darum geht, dein Haus verliert an, an, äh, an Wert, weil das ein Hochwassergebiet ist, das Wasser bleibt nicht mehr auf dem Berg, wird nicht mehr Eis und Schnee, sondern regnet ab und dann haben wir Dürren und das äh, Grundwasser äh, siedelt sich nicht mehr an und dein landwirtschaftlicher Betrieb wird davon auch betroffen sein. Also ich glaube, dann wird es sozusagen für Menschen zu ihrem Problem. Ich kann also für mir selbst aber auch sagen, dass das theoretische Wissen, das hatte ich, ich war schon Doktor und Politik und Religionswissenschaft, aber das dann zu erleben, in der Situation zu sein, ist einfach auch bei uns selber noch mal was ganz, ganz anderes. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, ähm, zum Beispiel Geruch, wie eine verbrannte Landschaft riecht, vergisst man sein ganzes Leben lang nicht mehr. Und wenn man quasi darüber spricht, dass eine Temperatur 2% ansteigt, ist das wahnsinnig abstrakt und man denkt, das ist schön warm. Wenn man in einer Landschaft gestanden ist, die 54 Grad im Schatten hat und da müssen Menschen leben, dann ist das, vergisst man diesen Eindruck nicht mehr. Deswegen glaube ich, gebe ich Ihnen recht, richtige präzise Benennung kann Probleme nicht lösen, weil Wissenschaft Probleme alleine nicht lösen kann. Aber Wissenschaft kann die Probleme richtig benennen. Das, das ist eine unserer Aufgaben. Mhm. Das Thema Verschwörungsmythen, wir müssen jetzt auch so fair sein und hier unserem Publikum die Chance geben, das Thema Verschwörungsmythen interessiert Sie nämlich sehr, wie ich hier sehe, da sind mehrere Fragen dazu und zwar auch eine große Bandbreite. Einerseits die Frage, soll man mit den Leuten überhaupt reden, muss man das, aber auf der anderen Seite auch, werden nicht viel zu schnell Menschen, die Dinge kritisch hinterfragen oder etwas anders sehen, in diese Ecke geschoben und als Querdenker gebrandmarkt? Gerne Sie, Herr Blume. Ja, 
Also ich möchte nicht immer das Wort äh, an, an äh, mich reißen. Ähm, ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich so, wenn wir erkennen, es handelt sich eben nicht um Theorien, sondern es handelt sich um Mythen, die eine emotionale Funktion erfüllen, dann bringt tatsächlich eine sachliche Gegenrede gar nichts. Also wenn ich einem, der glaubt, dass in der Impfung, äh, Bill Gates hat da im Na Auftrag der Rothschilds Nanochips reingemischt äh, und ich sage, ich habe hier eine Studie, die beweist, da sind keine Nanochips drin, dann führt es zum sogenannten Backfire-Effekt. Also die Leute ziehen sich zurück ähm, und dergleichen. Es geht um Ängste, es geht um Weltdeutung. Ähm, und da muss ich tatsächlich auf diese Ebene. Deswegen zum Beispiel haben wir jetzt bei mir, habe ich einen Podcast gestartet, weil wir, das ist im Schwäbischen wichtig, wenn was kostenlos ist, dass Leute nicht ein Buch kaufen müssen oder so, sondern sie können einfach mal hören und sich damit auseinandersetzen. Warum die Juden, warum werden die beschuldigt, was ist da der Unterschied, was hat es mit den Rothschilds auf sich und diese Fragen kann man im Podcast wunderbar aufarbeiten und für Leute auch hörbar machen, die sich damit auseinandersetzen. Trotzdem werden wir nie alle erreichen. Wir hatten in Baden-Württemberg einen Martin Heidecker, Professor der Philosophie, hochgebildeter ähm, äh, Mann, der trotzdem Antisemit geworden und geblieben ist. Ähm, also wir müssen auch, auch klar sein, dass es Menschen gibt, die werden wir nicht mehr rausholen. Und das Ganze führt dann wiederum zu dieser Polarisierung, dass dann zum Beispiel jemand, der sagt, naja, ich glaube schon an die Klimakrise, aber ich würde sagen, wir sollten mehr auf Anpassung setzen. Wir sollten uns darauf anpassen, wir werden es ohnehin nicht mehr aufhalten dann plötzlich in der, gleichen, in der gleichen Kategorie steht wie einer, der das leugnet. Also gerade diese Polarisierung durch das Internet und durch die Verschwörungsbewegungen führt eben dazu, dass, sage ich mal, das, was Sie vorher beide geschildert haben, die ganz normale demokratische Vielfalt es dann natürlich auch schwieriger hat. Ja, wo man sagen kann, wir können ja unterschiedlicher Meinung sein und die Partei A sagt vielleicht, wir können das noch stoppen und die Partei B sagt, nee, wir können es nicht mehr stoppen, aber wir können uns darauf einstellen und das ist ja dann alles noch nicht im Bereich Verschwörungsglauben. Das, finde ich, ist dann noch im Bereich demokratischer Diskurs. Ja, hierzu möchte ich mir eingehen auf die Herausforderungen der Wissenschaft mit den Medien. Ich muss klar unterscheiden, auch in meiner politischen Arbeit, zwischen den klassischen Medien, Süddeutsche Zeitung, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Fernsehen und den sozialen Medien. Und das Problem liegt daran, dass die Querdenker und die Verschwörungstheoretiker eigentlich immer vorwiegend auf den sozialen Medien unterwegs sind, um mit äußerst effizienten Methoden die Leute fischen. Vor allem die jungen Leute auch anfangen, zu sich rüberzuziehen. Und das ist so schwierig für uns Politiker auch dass, und auch für die Wissenschaft, dass sie verstehen muss, dass sie in die sozialen Medien massiv hinein muss. Ich habe jetzt bei TikTok zum Beispiel über 100.000 Follower. Das habe ich nicht gemacht, weil ich Spaß habe am TikTok, sondern weil ich, und das war das völlig Überraschende, ich hatte mal, habe gesagt, das probieren wir jetzt mal aus, wie geht es, politische Botschaften, vorwiegend gegen die AfD, wie funktioniert das? Und plötzlich habe ich eine Resonanz gehabt, wo mir vorwiegend natürlicherweise junge Leute zwischen 16 und 24, 25 geantwortet haben, ja, dass sie überhaupt sich mit uns beschäftigen. Es war unglaublich positiv, die Resonanz. Und daran habe ich gesehen, wie wichtig es ist, nicht nur für die Politik, auch für die Wissenschaft, dass wir diese Medien nehmen. Denn eines sage ich Ihnen, gehen Sie rein mal in YouTube und geben Sie mal ein AfD und auf TikTok und schauen Sie sich das mal an. Ich glaube, Open Source, ich weiß nicht mehr genau, welche, welcher Titel genau, aber Sie finden das locker. Und da werden Sie sehen, mit welchen Methoden die AfD dort fischt und andere Rechtsradikale auch. Also, und das gilt natürlich, jetzt frage ich mich, wir wollen der, der Wissenschaft helfen, kommuniziert ordentlich, aber da müsst ihr raus. Und es gibt eben nicht überall einen Harald Lesch, der aus dieser Universität hier kommt, der noch im klassischen Fernsehen natürlich sein Publikum hat. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Junge er hat. Ich weiß nur, dass die Jungen eben nicht mehr Fernsehen, sondern andere Kommunikationskanäle benutzen. Und das ist die große, große Problematik. Unsere, eine, ein Zuschauer meint, die Politik, die höre eben doch zu wenig auf Wissenschaft. Dazu haben wir natürlich jetzt schon gesprochen. Herr Heubisch meint, die hat inzwischen doch meist offene Ohren, je nach Partei. Aber ähm, ein weiterer Vorwurf ist, sie hörten zu viel auf Umfragen. 
Das schließt ja im Grunde an das an, was Herr Nassé sagte. Die Politik will halt wiedergewählt werden. So echte Änderung und unangenehme Wahrheiten, wie wir müssen jetzt doch mal alle Wasser sparen. Das will ja eigentlich kein Politiker umsetzen. Ja, also zum einen, ich halte die vierjährige Amtszeit des Parlaments in der Bundesrepublik für zu knapp. Ich halte fünf Jahre, beziehungsweise wie in der Kommunalpolitik oder in Europa, sechs Jahre für wesentlich angemessener, weil wir natürlich auf Umfragen schauen. Und natürlich ist, wenn die Umfrage schlecht ist, dann sagt man, ja, das ist eine Momentaufnahme, ist doch logisch. Aber letztlich schaut man natürlich da drauf und ein richtiges politisches Arbeiten ist halt nur möglich, wenn man auch ein möglichst einigermaßen breiten Zeitraum vor sich hat, in dem man umsetzen kann. Und das Zweite ist natürlich schon auch, dass Koalitionen, und es sind ja praktisch immer Zweier, öfters, immer öfter auch Dreier Koalitionen, dass die natürlich die Meinung bestimmen und äh, Meinungen anderer Parteien dann nicht mehr vorkommen. Ich habe zum neuen Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz 40 Änderungsanträge eingebracht. Die Koalition hat keinen einzigen zugestimmt. Ich habe sie dann allerdings 20 wieder im Gesetz gefunden. Aber so ist die, so ist die politische Wahrheit. Ich will mich damit nicht beschweren, sondern das ist halt so passiert Politik und so geht es natürlich auch mit der Wissenschaft. Und das möchte ich jetzt generell auch über alle demokratischen Parteien hier in Bayern sagen. Man setzt sich mit der Wissenschaft sehr wohl auseinander. Klar, unter verschiedenen Schwerpunkten haben Sie ja deutlich ausgeführt, aber die Bereitschaft, die Politik zu hören, ist umfassend, ist da. Gerade in der, in der Pandemie haben wir das ganz deutlich gesehen, aber wir sehen es ja sogar bei dem, äh, beim Ukraine-Krieg jetzt, wie plötzlich Militärexperten, Bundeswehrhochschule, Professor Masala, äh, wie, wie sehr wir dessen Meinung uns interessiert und wir, nicht nur die Politik, auch die, die Gesellschaft, dass wir Interesse daran haben. Also wir fragen schon sehr deutlich auch nach bei der Politik. Ich sehe da nicht zu so schwarz. Die Frage ist ja, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, gut miteinander zu reden. Sie haben eben angedeutet, manchmal ist es zwischen den politischen Parteien auch sehr schwierig. Herr Nassé, ein Zuschauer möchte wissen, sind wir nicht zu sehr in unseren Blasen gefangen? Haben wir ein generelles Kommunikationsproblem in der Gesellschaft? Bräuchten wir vielleicht eine ganz andere Debattenkultur, dass auch an den Universitäten vielleicht Debattierclubs wie in Oxford und Cambridge, damit wir auch wieder die Lust am Streit bekommen. Ja. Also ich bin kein Medienwissenschaftler, ich kann nur wiedergeben, was ich dazu gelesen habe. Die, die, die Diagnose der, der Filterbubbles oder der, der, der sehr abgeschlossenen Räume, die scheint nicht so genau zu stimmen. Also es gibt viel mehr sozusagen Erreichbarkeit von Personen. Das, das ist eigentlich eine gute Nachricht, aber das löst das Problem natürlich nicht. Viele reden über das Problem der Debattenkultur. Da, da ist natürlich was dran. Mich würde dann immer interessieren, wenn man sagt, wir brauchen eine bessere Debattenkultur, wie, wie, wie macht man das? Ja, also meine, die kann man ja nicht einfach so einrichten. Die Debattenkultur ist natürlich auch ein, ein Abbild sozusagen von, von, von Nervosität in der Gesellschaft, von Konflikten in der Gesellschaft, die da sind. Ähm, ein Problem sind womöglich, ist womöglich die, die Talkshow-Demokratie, in denen die Dinge so stark vereinfacht werden und so stark, ähm, ich will gar nicht sagen polarisiert werden, sondern, sondern auf sehr einfache und banale Konflikte zurückgeführt werden, äh, dass man sich vielleicht, ja, also dass, dass diese Konflikte nicht mehr integrieren können. Aber selbst diese Diagnose ist vergleichsweise naiv, weil was würde das denn bedeuten? Soll man die irgendwie nicht mehr machen? Soll man, soll man andere Formen finden? Wir müssen uns daran gewöhnen, jetzt sage ich wieder was Wissenschaftliches und schon wird es schwieriger, dass die alte Bundesrepublik mit den beiden großen Mitte-Rechts-Mitte-Links-Parteien einfach eingeführte Konflikte hatte und man sich unglaublich leicht verorten konnte. Die, die Bösen waren immer die anderen und das galt für jeden und das funktionierte ganz gut. Dann gab es noch kleine 
kleinere Spieler, die, die gewissermaßen hin und her geswitcht sind und das war sehr übersichtlich und die Konflikte waren eingeführt. Inzwischen haben wir Komplexitätsgrade erreicht, in denen das einfach nicht mehr gelingt und da sind wir ja in Deutschland immer noch also vergleichsweise stabil, wenn man das mit anderen europäischen Ländern vergleicht, ist ja dieses ganze System zusammengebrochen und diese Unübersichtlichkeit führt natürlich auch zu unübersichtlichen öffentlichen Kommunikationsformen. Das, da darf man sich nicht wundern und man könnte mir jetzt vorwerfen zu sagen, jetzt dreimal habe ich, habe ich so Sachen gesagt, die sagen ja, der Soziologe macht es jetzt noch komplizierter, statt zu sagen, es wäre doch eigentlich besser, eine bessere Debattenkultur zu haben und diese verdammten Politiker sollten doch jetzt endlich mal sich diesem Klimawandelproblem widmen. Ich vereinfache jetzt mal die Sätze. Also als Bürger würde ich das auch manchmal sagen ja? und da würde ich auch sagen, als Wissenschaftler müsste ich eigentlich viel, viel besser sein in der Implementation dessen, was ich für richtig halte, aber wenn wir uns dann die komplexen Situationen angucken, ist es dann vergleichsweise schwieriger. Und ich meine, es ist ja auch Ihr Problem, ähm, Argumente gegen den Antisemitismus verstärken bisweilen bei manchen Leuten den Antisemitismus. Oder wenn wir historische Aussagen machen, alles was wir jetzt bei den Impfpflichtdiskussionen gehört haben, bildet ab, was es vor 200 Jahren schon gegeben hat. Bayern war das erste Land, wo es eine Impfpflicht gegeben hat. Die, es waren genau die gleichen Argumente, also von der Struktur her. Mein Lieblingsargument war übrigens, dass man Angst hatte, dass wenn ein Impfstoff aus einer protestantischen Gegend kommt, dass die Katholiken durch die Impfung protestantisch werden können. Und das ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, das gelingt nicht. Eine sehr schöne Frage hier, wie müsste denn eine Gesellschaft sein, in der es solche Verschwörungsmythen gar nicht gibt, in der sie sich nicht entwickeln? Ist das vorstellbar? Wenn sie alle so sozial und ökologisch sind, wie Frau Trinkwalder mit ihrer Firma, wenn für alle Platz ist und genug Geld und Luft und Liebe. Also ich würde sagen, Wissenschaft ist uns nicht angeboren, wir müssen sie erlernen. Während Dualismus, also dieses Abspalten, ich, äh, ich gehöre zu den Guten, das sind die absolut Bösen. Ja? Wir haben Hexenglauben, wir haben Antisemitismus, übrigens auch derzeit, Hexenglauben nimmt wieder zu. Wir haben ihn wieder in 42 Ländern, haben wir Hexenverfolgungen. Das ist wirklich unfassbar. Es das wird nie ganz verschwinden. Dieser Dualismus ist sozusagen psychologisch äh, dabei, aber wir können ihn zurückdrängen, wir können, ihn, wir können dagegen anarbeiten. Und das halte ich für ganz arg wichtig. Ich, Sie haben in Bayern einen ganz hervorragenden Anwalt, den Jan Jo Jun aus, aus Würzburg. Und wir klagen jetzt gegen Twitter. Also ich teile Ihre Auffassung, wir müssen in die, Digital in die sozialen Medien. Ich war auf Facebook, bin da 2019 rausgegangen, weil der Hass zu stark wurde. Es war ein Fehler. Ich, ich hätte, die Trolle haben an, weitergemacht, haben meine Familie angegriffen, haben, haben äh, die Kinder angegriffen, meine Frau an der Arbeitsstelle an, belästigt und so weiter. Das, äh, jetzt gehen wir in die Offensive. Ähm, das, äh, Nachstellungen, Trolling, Hass auf sozialen Plattformen nicht Teil des Geschäftsmodells sind. Bisher war es so, Zuckerberg stellt sich hin und sagt, Holocaust-Leugnung, ja dann macht doch Counter-Speech, dann widersprecht denen doch. Nein, das ist nicht die Aufgabe, dass die Leute ihre ehrenamtliche Zeit dafür hergeben, um dem zu widersprechen, es damit auch noch groß zu machen und der Einzige, der verdient, sind dann die Konzerne, die ihre Werbeplätze verkaufen, sondern wir müssen so wie jede Zeitung eine Verantwortung dafür hat, was sie abdruckt und was sie verbreitet, so sehe ich auch bei Medienkonzernen, ob sie digital sind, eine Verantwortung. Und ich möchte, dass wir eine Debattenkultur haben, auch digital, in der keine Frau, kein Mann und kein Kind Angst haben muss, weil das müssen wir uns doch mal klammern. Mir sagen Oberbürgermeister, dass sie sich nicht trauen, Online-Kommentare zu schreiben, weil sie Angst haben vor einem Shitstorm. Ähm, da, Bürgermeisterinnen, die sagen, wenn ich ein Flüchtlingsheim äh, bei, äh, bei uns in der Gemeinde einrichten muss, das wäre dann vielleicht auch, dann kriege ich den Hass ab. Und da meine ich, wird Debattenkultur dann sehr, sehr konkret und da müssen wir auch die Medienkonzerne in die Pflicht nehmen mit einem Anwalt aus Bayern. Ja. Da möchte ich nur eins noch ergänzen, weil ähm, ich bin ja auch seit drei Jahren zwar gebürtiger, aber nicht mehr Bayer, sondern ich bin ganz in den Norden gezogen, möglichst weit weg von meiner Heimat, möglichst weit weg, wo ich mein wirtschaftliches Engagement betreibe, weil ich, das ist auch kein Geheimnis, zahlreiche Morddrohungen bekommen habe, weil wer sich für so einen Abschaum der Gesellschaft engagiert, der gehört an vorderster Front gehangen. 
ja, wir brauchen eine andere, De also da, also wir brauchen eine andere Debattenkultur, sind wir uns einig, wir wissen noch nicht genau, wie wir es hinkriegen, weil der Mensch an sich, ob vor 200 Jahren oder jetzt, ist irgendwie dann doch gleich. Ja, wenn wir Schopenhauer, habe ich heute mitbekommen, der war vor 200 Jahren in Augsburg, da hat er Zeit, Augsburg ist ein verschlafenes Kaff, um 8 ist da keiner mehr auf der Straße, 2022 ist das genau dasselbe, also wir können es darüber nachdiskutieren, sind wir doch alle stehen geblieben, ja, wie kann die Wissenschaft da helfen? Was wir dann aber auch brauchen, ist die Politik, die Rahmenbedingungen schafft, um das Engagement, das Sie jetzt machen, dass Engagierte nicht mehr selbst zu Flüchtenden werden. Ja? Weil wenn ich von einer bayerischen Polizei höre, naja, wissen Sie, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie da jetzt irgendwelche Briefe kriegen, dann dürfen Sie sich halt nicht mehr so formulieren. Das kann keine Lösung sein und äh, derjenige, der sich formuliert hat und geht, war der, der sich an einer ordentlichen Debattenkultur letzten Endes beteiligt hat. Und dann bekommen nämlich auch die Überhand durch Hilfe, die eigentlich anderweitig notwendig wäre. Also da, sorry, das habe ich jetzt nur einfach, das muss, also es bringt gar nichts, wenn wir da klagen, es bringt nichts, wenn wir sagen, wir schicken nur noch Blümchen auf Facebook, da muss hinten dran die Politik ganz klare äh, Rahmenbedingungen auch im Bereich des Innenministeriums setzen, dass es dort auch Hilfe für die gibt, die nämlich gerne an einer ordentlichen Debattenkultur und einem ordentlichen gesellschaftlichen Engagement teilnehmen möchten. Herr Professor Nassé, eine direkte Frage an Sie, die sich hier anschließt. Herr Blume forderte gerade nicht, auch, auch die sozialen Medien auf, stärker eine Debattenkultur zu kanalisieren. Wo ist denn dann die Grenze zur Zensur und was sagen Sie zu dem Vorwurf von Anhängerinnen der Querdenkerbewegung, Corona-kritischer Inhalt würde eben zensiert auf sozialen Plattformen. Ich meine, das ist so ein wundervoller, performativer Widerspruch, nennen wir das, dass Leute in der Öffentlichkeit sagen, dass sie nicht öffentlich offen reden können. Das erleben wir doch zurzeit unglaublich oft. Ja, oder dass man sagt, man darf überhaupt nichts mehr sagen und den ganzen Tag wird, wird jeder Blödsinn geredet. Also das ist eine spannende Frage, es ist eine politische Frage, wie geht man auf die Dinge ein? Also ähm, schafft man das, das haben die großen Volksparteien mal geschafft, ja, die Ränder sozusagen mit einzufangen, da wurde unglaublich viel Quatsch geredet, aber das hat keiner mitbekommen. Jetzt bekommt man viel mit von dem, was an Quatsch geredet wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so viel mehr geworden ist, aber man, 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 man kriegt das natürlich durch andere mediale Situationen mit und muss darauf, muss darauf reagieren. Ich habe vorhin ja gesagt, dass, 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 dass der größte Konfliktpunkt, den wir haben, ist Elitenkritik. Bisweilen ja natürlich auch berechtigte Elitenkritik. Also das ist ja gar keine Frage. Ich will nicht sagen, die Eliten sind alle prima und die Querdenker äh, kritisieren die unangemessen. Also da gibt es eine ganze Menge zu kritisieren. Aber die prinzipielle Elitenkritik, die ist eben nicht erreichbar. Und deshalb ist die Antwort auf die Frage äh, tatsächlich, das ist keine Zensur. Also ich werde sehr oft gefragt, ob ich nicht diskutieren will, auch im Fernsehen, mal mit diesem oder mit jenem äh, oder in öffentlichen Diskussionen, durchaus bekannte Namen. Und wenn ich dann sage, das lohnt sich nicht, zu diskutieren, weil es gar keine Basis dafür gibt, überhaupt Argumente auszutauschen. Also wenn jemand es ohnehin schon weiß, was Sache ist, dann brauche ich darüber nicht zu diskutieren. Ist das dann Zensur? Also ist es sozusagen jemanden auszugrenzen? Ich finde nein. Und ich glaube, dass die Verantwortung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ich rede jetzt von den Personen, nicht von Wissenschaft, ja, durchaus auch darin besteht, sich nur Diskussionen zu stellen, in denen man tatsächlich auch Argumente austauschen kann, weil man natürlich manchen Schwachsinn, wenn ich das mal so akademisch sagen kann, nobilitiert, wenn man auch noch öffentlich dagegen argumentiert. Also da muss man schon auch Position beziehen, finde ich, dass nicht alles satisfaktionsfähig ist, was es gibt, aber natürlich müssen wir auch die Liberalität aufbringen und sagen, wer soll die Instanz sein, die Kommunikation verbietet. Alles, was nicht strafbar ist, muss möglich sein, aber das muss auch kritisierbar sein. Was die Menschen offenbar, und das geht natürlich in diese Frage der Debattenkultur, nicht gelernt haben, ist, dass ähm, das Widerspruch keine Zensur ist. Also wenn man öffentlich Quatsch redet, dann muss man kritisiert werden können. Wenn man aber absolute Sätze sagt, ja, also Dinge, von denen man denkt, dass man sie eigentlich nicht 
kritisieren darf, dann ist jede Kritik natürlich fast eine Art von Majestätsbeleidigung und dann denken die Leute, dass man sie nicht mitmachen lässt und zensiert. Das sind paradoxe Situationen, aus denen man mit guten Argumenten leider nicht rauskommt. Also Leute wie wir, Akademiker, die lange Sätze sprechen können, wo das Subjekt zum Prädikat passt und so weiter, ja, also wir, wir können uns wunderbar verständigen, aber ähm, wie soll man sagen, wir, wir, haben, wir haben so eine Illusion, dass wenn wir den Leuten nur sagen, wie es ist, werden sie sich schon entsprechend verhalten. So ist es ja leider nicht. Ein Arzt geht auch nicht hin und sagt dem Patienten, lies doch mal die neuen Aufsätze aus der Harvard Medical Tribune, dann weißt du schon Bescheid. Aber mit so einem Habitus treten wir manchmal auf und das gelingt natürlich dann nicht. Nur eine da kurz Satz, dazu und weil es um Zeit Zensur läuft. geht. Ich glaube, wir Menschen, Gesellschaft, alle miteinander, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, wer auch immer da teilhaben hat, muss die Debattenkultur neu entdecken. Wir, es liegt an uns, dass wir uns wieder ordentlich unterhalten können und letzten Endes, dass in jedem Diskurs auch ein Gewinn steckt für jeden, nämlich Erfahrung und Erkenntnis. Was aber ganz wichtig ist und was äh, erst unlängst auch von der Wissenschaft aufgedeckt wurde, und da sehe ich ganz große äh, notwendige Hilfe durch die Wissenschaft, die Zensur, die wir nicht schnallen. Sie haben gerade häufig TikTok gesagt, ja, bestimmte Wörter, sogenannte Hashtags, mutet diese Plattform, die in China nun mal ihre Basis hat. Das ist der Grund, warum ich mich konsequent dieser Plattform verweigere. Genauso wie ich mich übrigens verweigere, dass ein Stück vom Hamburger Hafen nach China geht, ja, weil ich es einfach wahnsinnig finde. Ja. Ähm, der Punkt ist, die Wissenschaft hat festgestellt, in diesem Fall, dass eine, eine Anzahl von Hashtags gemutet wird und das sind gesellschaftlich durchaus relevante Hashtags. Es ist kein Hashtag wie Tisch, ja, sondern es geht im Bereich der, ähm, der Queer-Bewegung etc. Pp. Und da finde ich schon, dass es total notwendig ist, der Wissenschaft unglaublich viel Raum zu geben und wir brauchen die Wissenschaft dazu, weil nur dann haben wir die Möglichkeit auch einschätzen zu können, ist das Zensur oder war, ist es ein technischer Defekt, warum gerade mein Post nicht kommt oder was passiert da eigentlich? Mhm. Also, sorry. Zeit läuft aus, ist das Problem, obwohl wir hier so schön weiter mit Gewinn diskutieren könnten. Sie haben das eben so schön gesagt, Frau Trinkwalder, wir brauchen eine andere Debattenkultur und am besten gehen wir alle dann ähm, noch mit Gewinn raus, wenn wir diese Debatten verfolgen. Diesen Gewinn gab es hier, glaube ich, heute Abend. Ich ähm, habe sehr, sehr viel mitgenommen von Ihnen, obwohl ich glaube, dass ich dieses Thema schon sehr viel erörtert und durchdacht habe und habe trotzdem so viel viele tolle Gedanken und Sätze von Ihnen gehört und zum Abschluss, bevor uns Professor Jaraus dann hier noch mal hinaus begleitet, würde ich gern von Ihnen noch mal hören, was war denn Ihr Highlight, was haben Sie mitgenommen heute Abend, wenn es jetzt nur einen Satz geben dürfte, den Sie mitnehmen und den man unbedingt im Herzen und im Hirn behalten muss, welcher wäre das? Herr Blume. Ja, also mich hat überrascht, aber auch bestätigt, dass das Thema Morddrohungen und so weiter, also auch hier, das erlebe ich immer wieder, wenn man es anspricht, dass Menschen sagen, es betrifft mich auch. Jeder glaubt, es ist ein einzelnes Problem. Die Polizei sagt, geh doch einfach aus der Öffentlichkeit. Aber ich kann Ihnen sagen, auch heute wieder, auch an der LMU München, es ist kein Einzelproblem mehr. Es ist ein Problem, das überall ähm, auftritt. Und das, wenn, wenn sich das quasi durchsetzt, dass wir das endlich begreifen, dann wäre ich super glücklich. Frau Trinkweiler. Ähm, ich habe verschiedene, ich möchte gar kein einzelnes raus. Müssen sich nehmen, entscheiden. Als vielleicht wirklich, dass wir noch keine Rezeptur finden, wie wir uns künftig gut unterhalten können und dass wir alle unseren Beitrag aktiv dazu leisten müssen. Und dass es am Ende des Tages wurscht ist, wie viel wir rumdiskutieren, wir müssen es endlich machen, weil es ist kein Wissensproblem. Wir kennen die Probleme, wir wissen um die Probleme, die Fakten liegen auf dem Tisch. Jetzt braucht es irgendjemand, der die Ärmel hochkrempelt und loslegt. Und am Ende des Tages müssen es auch wir sein. Also wenn ich jetzt sage, dass ich mich in Dingen bestätigt fühle, hört sich das doof an, ne? aber ich sage es trotzdem. Also es, es wird sehr deutlich, dass die Schnittstellen das Problem sind. Also schon, schon wenn man sagt, wir müssen, wird, wird, wird der Soziologe total nervös und sagt, 
was, was, was heißt das eigentlich? Ja, also das ist schon eine, eine, eine Verdeckung des Problems, äh, an das wir uns aber gewöhnt haben. Und äh, das, das ist sozusagen das Verrückte. Also ich, ich, ich finde solche Diskussionen unglaublich toll. Ich fand auch diese sehr toll. Aber es ist sehr spannend, wie erwartbar die Form ist, mit der wir das diskutieren und wie schwer es offensichtlich ist, an diesen Schnittstellen wirklich zu arbeiten. Und das ist jetzt keine Publikumsbeschimpfung für die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das gilt auch sozusagen für den, der auf diese Schnittstellen verweist, weil er sonst nichts kann. Ja, ich fühle mich total bestärkt, die Wissenschaft zu unterstützen, die Wissenschaft zu stärken. Ich fordere von den Universitäten, von den Hochschulen, dass sie ihre Tore weiter öffnen, dass sie Einladungen machen, Universitätsgesellschaft, ja, ladet die Normalgesellschaft ein, unbedingt die Alumni-Vereinigungen, die bei uns ein Schattendasein führen gegenüber den Achsen, äh, gegenüber äh, USA und Großbritannien, auch Frankreich zum Beispiel, die Alumni sollten gestärkt werden, dort ist Leben, dort ist Wissenschaft zu Hause und dann bin ich der Auffassung, dass die Wissenschaft eben auch unsere Demokratie stärkt, absolut. Und das ist mein Ziel als Politiker. Vielen Dank für all Ihre Gedanken. Für mich war es nochmal erhellend, wie man eine Diskussion immer wieder auch neu belebt mit verschiedenen Menschen, Disziplinen, Blickwinkeln und wie wichtig das auch ist, die einzubringen und äh, so unterschiedliche Perspektiven immer wieder zuzulassen auf diese Themen, weil man erst dann wieder zu neuen Gedanken und gemeinsamer Power kommt. Vielen Dank Ihnen allen. Ich habe heute Abend einmal den Begriff Talkshow gehört. Was ich jedenfalls erlebt habe, war das Gegenteil von Talkshow. Und ich glaube, es gehört zu den vornehmsten Aufgaben einer Universität, eine solche Diskussion, die das Gegenteil von Talkshow ist, zu ermöglichen. Also eine Diskussion, die den Weg zu grundsätzlichen Fragen etwas schneller findet und auch eine Diskussion, die sich für bestimmte Punkte einfach Zeit nehmen kann, jedenfalls mehr Zeit nehmen kann, als eine Talkshow den Diskutanten bieten kann. Daher einen ganz, ganz herzlichen Dank an dieses wunderbare Auditorium. Vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Diskussion geführt haben, dass Sie diese Veranstaltung hier an der LMU ermöglicht haben. Und Herr Heubisch, Sie haben wunderschön das uns ins Aufgabenheft geschrieben und seien Sie versichert, wann immer Sie das sagen, ich höre zu und will dem auch nachkommen. Ich will auch ganz herzlich unseren Partnern danken, Herrn Höppe und der Münchner Universitätsgesellschaft. Und ich möchte, schauen Sie da oben auf unsere Leinwand, ich möchte Sie bitten, unterstützen Sie die Münchner Universitätsgesellschaft, damit die Münchner Universitätsgesellschaft die LMU unterstützen kann. Und ich möchte mich auch bei der Media School Bayern bedanken. Meine Damen und Herren, wir haben heute Abend aus der Universität nach außen geblickt, aber wir haben Ihnen auch Einsichten nach innen geboten. Apropos Einsichten, Einsichten, so heißt auch das große Wissenschaftsmagazin unserer Universität, das sozusagen als Schwesterpublikation MUM hat, das Münchner Universitätsmagazin, das über Aktivitäten hier äh, an dieser großen Universität äh, berichtet. Sie finden übrigens diese beiden Magazine Einsichten und Mumm hier an diesem Tisch und können sich da gerne ein Exemplar mitnehmen. Sie können das auch abonnieren ähm, und auch unsere Online-Zuschauer können das äh, dann ähm, über die entsprechenden Kanäle auch beziehen. Ja, und dann möchte ich natürlich Ihnen danken, unserem Publikum hier, unserem Publikum im in der großen Aula und unserem Online-Publikum. Und jetzt hätte ich an Sie noch eine Bitte. Ihr Feedback, Ihre Evaluation ist für uns wirklich sehr wichtig, weil sie uns hilft, diese Veranstaltung und diese Veranstaltungen zu gestalten. Bitte nehmen Sie doch teil an einer solchen Feedback-Runde. Sie können das hier im Raum tun, indem Sie den unteren QR-Code nutzen, jetzt oder später, und 
Unser Online-Publikum findet auch diesen QR-Code jetzt dann auf der Abschlussfolie unseres kleinen Webinars. Also, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Auftaktveranstaltung der Ringvorlesung der LMU jetzt im Wintersemester 2022-2023 im neuen Format Science Talks. Und seien Sie herzlich eingeladen, wenn wir weitermachen. Genau in zwei Wochen werden hier miteinander sprechen Professor Dr. Martin Schulze-Wessel. Ost- und Südosteuropa, Experte und Professor Dr. Peter Strohschneider, ehemaliger Vorsitzender des Wissenschaftsrats, ehemaliger Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und diesmal geht es um das Thema Wissenschaft und Geschichte und Politik. Und wir haben das unter den markanten Begriff der Zeitenwende gestellt. Und wenn ich sage, dass Professor Schulze-Wessel Osteuropa-Experte ist, dann wissen Sie schon, auch welche sehr aktuellen Themen wir ansprechen. Also, wir sehen uns in zwei Wochen, entweder hier oder hier. Bis dann.